السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یہدہ اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا حادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد نبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا لسدیدا یسلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدع و کل بدعت ضلال و کل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ رب العالمین اشم کو شکریہ دے کری پتھوں میں جی رب العالمین خاص رحمتی آز کی شلوئی محرم چدو شو ایک چلی سجری مطابق پونرو سپٹمبر دوی ہزار اونیش اسلامی سینٹر مسجد توحید ہائیڈ منچسٹر مسجد مغرب سولا تیر پوری اللہ رب العالمین امدر کی قرآن ابن سننر کو تھا کچھو شنار جنو شنابر جنو بشر شجو کری دے سین الحمدللہ اللہ رب العالمین اے دیشے دعوتر کو تھا شرہ شری منوشر کا چھے پونسے دوار جنو جے شجو کری دے سین ایر جنو پتھم تار شکریہ دے کورا فروز الحمدللہ رب العالمین ایدا وقت اللہ جانو برکت دان کرین. اب وہ ایتی اپنا را جرائی کنی ایسے چند تا دیر شکریہ دے کوری جزاکم اللہ خیرن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد کرے چند جی من لم یشکری الناس لم یشکری اللہ کے وجودی منوشہ شکریہ دے نا کری تاہلے سے اللہ شکر گزار ہوتی پارے دا اپنا را دین شکھر جنو ایتو بیستو جیبونیو کارون پسچیما جیبون امرا جانی جے خانے اتن تو بیستو مانوش تار مازی جے شمائی کوری درگو شمائی ایوان درگو آنے کے شفر اتی کرم کوری پات اتی کرم کوری شفر کوری ایسے چھن اے جنو اللہ رب العالمین ارکا سے دعا کری اللہ جنو اپنا در بھول توٹی معاف کرے دن اللہ اپنا در مرجدہ اوچھا کرین اے بان پودے پودے اللہ جنو اپنا در کے ثواب دان کرین اپنا در علم عامل دعوت پوری بارے دھن شم پودے شب کی چھوٹی اللہ جنو برکت دان کرین بیسیز بھاوے شکری آدھائی کری مسجد توحیدر جانا دائیت تو شیل دینی بھائیرہ روئے چھن ایک ایک جن کوری نام نیلے کارو نام ہوئی تو نیتے پار بھو کارو نام چھوٹے جاوے تانا کوری شبار شکری آدھائی کر چھی جانا ایکھانے اپنا دیر آشار بابستہ کوری دے چھن ای پروگرامیر بابستہ کرے چھن امار ایکھانے اما کے دعوت دیے چھن ایو ایکھانے امار آشار بابستہ جنو تارا کسٹو کرے چھن اللہ تدر کے جانو جزائے خیر دان کرن اتن بدلہ دان کرن نیک عمل قبول کرن اور بھول برانتی تھے کہ اللہ رب العالمین مکتہ ہوا اور توفیق دان کرن 
আজকের বিষয়বস্তু আপনাদের হয়তো জানাই আছে সেটা হচ্ছে মানহাজের সালাফের বা সালাফ সলেহিনের মানহাজের অনুসরণ ইত্যবায় মানহাজ সালাফে সলে গত জুমাই আলোচনা হয়েছে বিষয়ের ওপর মানহাজের সালাফ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা তাতে যে বিষয়গুলি বলেছি সেগুলি আর ফিরিয়ে নিয়ে আসব না সালাফ কাদেরকে বলা হয় এবং সালাফ ফেসালেহিন সম্পর্কে যেসব কথাগুলি আলোচনা হয়েছে সেগুলি না ফিরিয়ে বাকি কথার দিকে ফিরে আসি আজকে সালাফে সলেহিনদের অনুসরণ তাদের ইত্তিবা করা এই সম্পর্কে আলোচনা করব সালাফে সলেহিন মানে যেটা আমরা জেনেছি আমাদের এই গত আলোচনা থেকে যেসব ভাইরা ছিলেন আর যারা ছিলেন না তাদের কেউ বলছি সেটা হচ্ছে যে তারা হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম রেজওয়ান উল্লাহ তাল আলী মাজমাইন তাবেইন তাবা তাবেইন রাহিম আহমল্লাহ জমিয়ান চার ইমাম আইম আই মহাদ্দেসিন যে কুতুব সিত্তার ইমাম ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদিসের ইমাম তারা আমাদের সালাফ তারা আমাদের সালাফ এছাড়াও আরও যারা ছিলেন ওই যুগে তিন শত হিজরি পর্যন্ত বিশেষ করে যারা সালাফ সলেহিন ছিলেন এখানে একটি কথা আরও বলে দেওয়া প্রয়োজন ভূমিকাতে সেটা হচ্ছে সালাফের সাথে আমরা সলেহিন শব্দটি লাগিয়ে থাকি এটা কেন লাগিয়ে থাকি সলেহিন মানে যারা আছে সলেহ বহু বচন সলেহিন সলেহিন মানে যারা নেক সৎ সাহাবাই কেরাম গণ রদি আল্লাহ তালান হজমাইন তারা সকলেই সলেহিন ছিলেন সকলেই তারা সলেহিন ছিলেন শুধু যদি সাহাবাই কেরামরা সালাফ হইতেন তাহলে সলে না লাগালো চলত লাগাবার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তারপরে তাবেইনদের যুগে যেহেতু বেদাত শুরু হয়ে যায় তাদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হয় তাবা তাবেইনের যুগে আরও ফেতনা বাড়ে বেদাত বাড়ে সেই জন্য এই যুগের যারা সলেহে নেক লোক ছিলেন আকিদার ক্ষেত্রে সন্ন্যার পাবন্দির ক্ষেত্রে ফরজ অজেবের পাবন্দির ক্ষেত্রে হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে জুলম অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তারাই হচ্ছেন সলেহীন সুতরাং এই শর্ত লাগানোর প্রয়োজন রয়েছে কারণ সেই যুগে সলেহীনের সাথে কিছু লোকেরা ছিল যারা গায়ের সলেহীন এই জন্য সালাফে সলেহীন কথাটিও অলমাই কেরামগ লাগিয়ে থাকেন যদিও আমাদের যারা সালাফ যাদের আমাদের অনুসরণ করতে হবে তারা সকলেই সলেহীন সলেহীন ছাড়া কেউ যদি ব্যতিক্রম হয় আর সেই যুগেরও কেউ যদি হয় তাহলে তার অনুসরণ জায়জ নয় সালাফে সলেহিনদের মানহাজ আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এর দলিল দিয়ে আমরা শুরু করি প্রথম যে এর দলিল বাকি যে সালাফে সলেহিনদের অনুসরণ করতে হবে সাহাবাই কেরামদের অনুসরণ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পরে প্রথম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করতে হবে আর তারপরে সাহাবাই কেরামদের অনুসরণ করতে হবে তাবা তাবেইন তাবেইনদের অনুসরণ করতে হবে যেহেতু তখনকার যে ইসলামটা তারা পালন করেছেন বা পেশ করেছেন আমাদের সামনে সেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া ইসলাম ছিল তাদের অনুসরণ করতে হবে এর দলিল আমরা কিছু আপনাদের সামনে পেশ করব ইনশাআল্লাহ প্রথম দলিল দিয়ে শুরু করি আল্লাহ রবুল আলমিন সুরে বাকার আয়াত নম্বর একশো সাঁত্রিশ এর সাত করছেন ফাইন আমানো বে মিসলে মা আমান তুম বে তারা যদি ইমান নিয়ে আসে বে মিসলে মা আমান তুম বেহি সেই রকমের ইমান যেই রকম তোমরা ইমান নিয়ে এসেছ আল্লাহ বলছেন তারা যদি ইমান নিয়ে আসে তার অনুপস্থিত তখন উপস্থিত নেই কোরআন নাজিল হওয়ার যুগে 
বেমিসলে মা আমন তুম বেহি তোমরা যেমন ইমান নিয়ে এসছো যখন কোরআনি করিম নাজল হচ্ছে সেই যুগে তাহলে কোরআনি করিমের নজুল অবতরণের সময় যে সব লোকেরা ছিলেন রসুল উল্লাহ সাল্লামের চারপাশে তারা কারা তারা সাহাবাই কিরাম বিশেষ করে শুধু সাহাবাই কিরাম পরেও সাহাবি এসছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরবর্তী যুগগুলিতে কিন্তু এই আয়াত নাজেলের পরেও সুরা বাখা নাজেল হওয়ার পরেও অনেক ইসলাম গ্রহণ করে যারা সুর উল্লাহ সাল্লামকে দেখেছেন কিন্তু বিশেষ করে যারা সাহাবিন আউ্বালিন প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন মহাজেরিন আনসার প্রথম সারির যাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল যারা হয় বদরে হাজির হয়েছেন অহুদে হাজির হয়েছেন হুদেবের সন্দিতে বা খন্দকে হাজির হয়েছেন মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিশেষ করে তাদেরকে বলা হচ্ছে আরও বেশি আর তারপরে বাকি সাহাবাই কেরামদেরকেও বলা হচ্ছে যে তোমরা যেমন ইমান নিয়ে এসেছ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে চোখে দেখে তেমন যদি তারা ইমান নিয়ে আসে অন্যরা ফাঁকা দিয়ে তা দাও তাহলেই তারা হেদায়ত প্রাপ্ত তাহলেই তারা হেদায়ত পাবে তাহলে হেদায়তের মাপকাঠি হচ্ছে যে পরে যারা ইমান নিয়ে আসবে ইসলাম কবুল করবে তাদের ইমানটা যাতে করে বেমিসলে মা আমানা বেহি আসাব ও মোহাম্মদ সাল্লাম ওই রকম ইমান হয় যেমন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরাম কোনের ইমান ছিল কোয়ালিটির দিক থেকে নয় তা সম্ভব নয় কিন্তু সেই ইমানের ধরনটা সেই ইমানের পদ্ধতিটা সেই ইমানের ক্ষেত্রে যে মৌলিক বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে যে মৌলিক এবাদত বন্দিগি আল্লাহর জন্য এবং এবাদত বন্দিগি হবে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তারিখা অনুযায়ী এইসব বিষয়গুলি সামনে রেখে পরে যারা ইমান নিয়ে আসবে তাদের ইমানটা যদি তোমাদের মতো হয় ফাঁকা দেহতা দাও তাহলেই তারা হেদায়ত পাবে তাহলেই তারা সঠিক পথের পথিক ও ইন্তাউল্লাও আর যদি তারা এতে থেকে ফিরে যায় অর্থাৎ এই পথের পথিক না হয় তাদের ইমান নির্দাবি আছে অথবা ইমান নিয়ে এসেছে তারা মুসলিম তারা উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাদের ইমান ইসলামটা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাহাবাই কেরামদের ইমান ইসলামের মতো না তারিকা পদ্ধতির দিক থেকে মৌলিক বিষয়গুলির দিক থেকে কোনটা এবাদত কোনটা এবাদত নাই কোনটা তৌহিদ কোনটা শিরিক কোনটা সন্ন্যা কোনটা বিদাত এই বিষয়গুলিতে তারা পরোয়া করেনি ভ্রুক্ষেপ করেনি যে সাহাবাই কেরামদের যুগে কেমন ইসলাম ছিল কেমন সলাদ ছিল কেমন সিয়াম ছিল কেমন জিকির আজগার ছিল কেমন এবাদত বন্দিগি ছিল পরোয়া করেনি কিন্তু ইসলাম নিয়ে এসছে তারা তারা মুসলিম জন্মসূত্রে হোক অথবা ইসলাম গ্রহণ করেই হোক তারা ইসলামের মধ্যে এসেছে তারা অমুসলিম নয় ওয়াল্লাহ ফিরে গেছে এই পয়েন্ট থেকে ফাইন্না মাহম ফি সে কাক তাহলে তারা বিরোধে নিমজ্জিত রয়েছে তাদের মধ্যে ফাটল ধরে রয়েছে এখান থেকে মুসলিম উম্মা একটি উম্মাত ছিল জি একটি উম্মাত ছিল ইন্নাহাদেহি উম্মাত কুম উম্মাত ওয়াহেদা একটি উম্মাত ছিল কিন্তু যখন তারা সাহাবাই কেরামদের আদর্শ থেকে যেটা ছিল রসুল উল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাও ইসলাম সেখান থেকে তারা বিমুখ হয়ে গেছে উল্টো দিকে ফিরে গেছে ডানে বামে সরে গেছে কেউ কিছুটা কেউ বেশি কেউ কম কিন্তু সরে গেছে তখন তাদের মধ্যে ফাটল ধরেছে সে কাক সাক্ষে অসুক মানে ফাট এই যে সাক্কুল কামার চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া যা রসুল উল্লাহ সাল্লাম আমরে মজে যা সেটাকে সাক্কুল কামার বলা হোক তারাবাতি সাকাল কামার ফাইন না হোম ফিস কাক তারা বিরোধের মধ্যে ডুবে আছে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে ফাটল ধরেছে সুহান আল্লাহ সাহাবাই খান আদর্শ থেকে যেমন যেমন সরতে শুরু হইল তখন ফাটল ধরা শুরু হইল পয়দা হইল রওয়াফেজ 
সে পয়দা হলো খাওয়ারিজ জঙ্গি সন্ত্রাসী চরমপন্থী পয়দা হলো জহমি জহমিয়া পয়দা হলো মুরজিয়া পয়দা হইলো কাদরিয়া পয়দা হলো জবরিয়া এইভাবে পয়দা হইলো বিভিন্ন সুফিদের দল হ্যাঁ নকশবন্দিয়া চিস্তিয়া কাদেরিয়া শাহরওয়ার্দিয়া মোজাদ্দিয়া আর কত রকম তোর সাবেরিয়া তরিকার শেষ নেই তরিকার শেষ নেই নবী এ কারিম সাল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন হইল ফিসে কাক এরা সে কাক এদের মধ্যে ফাটল ধরে গেছে কোরআন স্পষ্ট করছে দিন ইসলামকে কোরআনি করিম গভীরভাবে পড়ার চেষ্টা করেন আল্লাহ শুধু কোরআন খতম করতে বলেননি কোরআনের অক্ষর শিখতে বলেন নাই কোরআনে কোরআনের তজবির শুদ্ধ করে পড়ার উপর অহংকার আর গর্ব করা যে আমি খুব সুন্দর তেলাত করতে পারি আর মাহের কারি এটা এমন কিছুই করলেন না আপনি প্রাথমিক স্তরে আছেন আপনি জি কোরআনের এমন কি তরজমা শুধু আর আপনি তফসিরে যা লিখা আছে তাই পড়ছেন আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছেন আল্লাহ কি বলতে চাইছেন আপনাকে আল্লাহ আপনাকে এখানে কি অ্যাড্রেস করছেন আপনাকে আমাকে বলা হচ্ছে ইয়াইহাল্লাদিনু আপনি একজন মমিন মুসলিম আপনাকে বলা হচ্ছে আমাকে বলা হচ্ছে ইয়াইহান্নাস হে মানব সকল আপনি একজন মানুষ আপনাকে বলা হচ্ছে ফেইন্না মহম ফিসে কাক এ মতে ফাটল ধরা মূল কারণ হচ্ছে এইখানে আর আমাদের দাওয়াতের মৌলিক বিষয় হচ্ছে এটা যে ফিরে আসো রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আল্লাহর এবাদতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠায় এবং রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকায় ফিরে আসো খোলাফের আসে দিনদের তরিকায় ফিরে আসো রদি আল্লাহ আনহমাজমাহিন কারণ তাদের তরিকায় রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকা ফিরে আসো সাহাবাই কেরাম দের তরিকাই তাদের তরিকা তাদের আদর্শই হচ্ছে রসুরুল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যা আদর্শ আর না হলে ফাটল ধরবে না হলে ভাঙন ধরবে যতই আপনি ওক্যের ডাক দেন আর যতই আপনি মুখে আপনি বড় বড় বুলি বলেন এসব কোনো কাজে আসবে না আপনাকে সেন্টার পয়েন্টে আসতে হবে ফেইন্নাম ফিসে কাক যাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যাদের মধ্যে ফাটল ধরেছে যারা ভাঙন ধরিয়েছে উম্মাতে মুসলেমাতে তাদের সম্পর্কে রসুরুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন ফাঁসা এক ফিক আহমুল্লাহ হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তোমাকে নিশ্চিত তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তারা যে ইসলাম মুসলিমকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে উম্মতে মুসলিমার ক্ষতি সাধনে চেষ্টা করেছে ফাটল ধরিয়ে রসুরুল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরম আদর্শকে থেকে দূরে চলে গিয়ে এই ক্ষেত্রে যেসব ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি থেকে তার অনিষ্ট খারাবি থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন ফাঁসা একই কাম হোমুল্লাহ এই ছিল প্রথম আয়াত যাতে বলা হয়েছে যে আমাদের ইমান ইসলাম ইমান ইসলাম মানে আপনাকে শুধু ইমান মানে বিশ্বাস করা বলবেন না বা স্বীকৃতি দেওয়া বলবেন না আর ইসলাম মানে শুধু আত্মসমর্পণ করা নয় এর মধ্যে যা কিছু আছে ইসলামের আরকান পাঁচটি ইমানের আরকান ছয়টি সুতরাং ইমান বিল্লার ক্ষেত্রে যে দিকগুলি রয়েছে আর অন্য অন্য যে আরকান ইমানের ক্ষেত্রে যে দিকগুলি রয়েছে সে দিয়ে আর লম্বা যাচ্ছে না ইসলামের আরকানের যে দিকগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সলাত এর উদাহরণ দিয়ে বলি সলাত আপনি যে আদায় করবেন আপনার এই সলাতটি হইতে হবে রসুর উল্লাহ সাল্লি সাল্লামের সলাতের মতো আর খোলাফের আসে দিনের সলাতের মতো সাহাবাই কেরামদের সলাতের মতো জি আর না হইলে আপনি এই উম্মতে শেখাগ ফাটল পয়দা করছেন আপনি ভাঙন ধরাচ্ছেন আপনি এই ছিল প্রথম আয়াত প্রথম দলিল যে আমাদেরকে সালাফদের অনুসরণ করতে হবে যদি আমাদের হেদায়তের ওপর কায়েম থাকতে হয় সালাফে সলেহিনদের মানহাজের অনুসরণ মানহাজ মানে মতাদর্শ এর অনুসরণ হচ্ছে নু আলহিসাল্লামের যুগের যে নু আলহিসাল্লাম নিজ হাতে 
যে পানি জাহাজ তৈরি করেছিলেন সে মহাবন্যা থেকে সেই যুগের মমিন মমেনাতকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশে তার মতো অর্থাৎ নোয়াল ইসলামের যুগে যারা নোয়াল ইসলামের এই পানি জাহাজে চাপেনি তারা সকলেই ডুবে ধ্বংস হয়েছে এমনকি নোয়াল ইসলামের ছেলে যখন নোয়াল ইসলাম বললেন ইয়া বোনাইয়ের কাপ মানা হে বৎস হে প্রিয় সন্তান তুমি চলে আসো আমাদের সাথে পানি জাহাজে চড়ে যাও তুমি আমাদের সাথে আসো সে বললো যে আউই এলা জবাল মনি মিনাল মা আমি পাহাড়ের ওপর চড়ে যাব পাহাড়ের ওপরে পাহাড়ের চূড়াতে কোনোদিন পানি চড়তে পারবে না কল্পনা করতে পারে না আল্লাহ রহমত ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না সেই দিনের আল্লাহর আজাব থেকে গজব থেকে ঠিক ওই রকমই সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবেইন সালাফে সলিহিনের মানহাজ হচ্ছে ঠিক নু আলী সাল্লামের পানি জাহাজের মতো আপনি যদি এই সালাফদের মানহাজের ওপর না আসেন তাহলে আপনার ইমান ডুবে ধ্বংস হয়ে যাবে ইসলাম ডুবে ধ্বংস হয়ে যাবে আপনার এবাদত বন্দিগি সব করছেন আমেলা আমল করছেন আপনি না সেবা কঠোর পরিশ্রম করছেন আপনি কিন্তু তাসলা নারায়ণ হামিয়া শেষ পরিণাম কিছু পাবেন না জিরো জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে এমনটা জাতি করে না হয় তাহলে আমাদের সামনে এখন আসছে সালাফ আর আরেকটা হচ্ছে সালাফদের অনুসারী হওয়া হয় সালাফ তারা সাহাবাই কারাম তাবেন তাবা তাবে তাদের মধ্যে কার আমরা নই সেই যুগ শেষ হয়ে চলে গেছে সুতরাং আমাদের কাছে একটি পথ আছে সেটা হচ্ছে যে সালাফদের অনুসরণে যেতে হবে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে সালাফদের অনুসারী হওয়ার জন্য তাহলে অনুসরণ কি বিষয়ে করবে এগুলি জানতে হবে আরো কয়েকটি দলিল আপনাদের সামনে বলি কোরআন এবং সন্ন্যা থেকে যে সালাফদের অনুসারী হওয়া ফরজ তাছাড়া সঠিক ইসলাম পাবেন না আপনি আপনি এই কথা মনে করবেন না যে সালাফদের মধ্যেকারই তো চার এমাম সুতরাং আমি তো এক এমামের আমি মোকাল্লেদ তা আমি তো সালাফদের অনুসারী একজনের অনুসরণ করে আপনি সালাফদের অনুসরণ পুরোপুরি করলেন না আপনি আপনাকে সালাফদের এই সালাফ যে উম্মাত এই উম্মাত উম্মাত হিসাবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি ভুলের ঊর্ধ্বে নয় রসুর উল্লাহ সাল্লাম এবং আম্বিয়াগন ছাড়া ইশতিহাদ তাদের ইলমি গবেষণাই ভুল হওয়া স্বাভাবিক মানুষ মাত্রেই মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় সুতরাং আপনি একজনের অন্ধ অনুসরণ করে এই দোহাই দিয়ে যে আমি তো সালাফদেরই অনুসারী এমাম সাহাবেরই তো আমি অনুসারী আর এমাম মালিকেরই তো আমি অনুসারী এটা দিয়ে আপনি পুরো হক পাবেন না আংশিক হক পাবেন কিন্তু পুরো হক পাবেন না পুরো হক যদি পেতে হয় তাহলে চারজন এমাম কি আর চারজন এমামের আগে চারজন খালিফাকে চারজন এমামের আগে আপনাকে সাহাবাই কেরামদেরকে জি তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে আপনার পুরোপুরি সালাফদের অনুসরণ হবে সালাফদের অনুসরণ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে দলিলটি পেশ করবো সেটা হচ্ছে সুরা নিসার আয়ত নম্বর একশো পনেরো আল্লাহ রবাই সাদ করছে অমাই ইসাহ তিফির রসুল যারা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নাফরমানি করবে এখানেও ইসা আকিক এসছে আগে রায়তেছে ফাইন না অফিস কাক তার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে যারা সাহাবাই কেরামদের আদর্শ থেকে বেরিয়ে গেছে এখানে অমাই ওসা আকিকের রসুল যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে ফাটল ধরিয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তার আদর্শ থেকে অন্য পথে চলে গেছে নবী সাল্লাম যদিও করেননি তবে কাজটা তো ভালো কোন কবিরা গোনা করলাম যেমন আমার দেশের অনেকে বলে থাকে কোন অপরাধটা করলাম কাজ তো ভালোই করছে না 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 এটা যথেষ্ট না আপনার জন্য আপনাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের 
মধ্যে আদর্শ খুঁজতে হবে লাকাত খান আল্লাহ ফি রসুল উসতুর হাসাদা যে ব্যক্তি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নাফারমানি করল মিম্বাদ মা তাবাইয়া লাহুল হোদা তার ওপর হেদায়তের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরে তাহলে বোঝা গেল যে যদি অস্পষ্ট থাকে তাহলে ক্ষমার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ ছাড় দেবেন কিন্তু চিরকাল ছেড়ে দেবেন না যে সারা জীবনই অস্পষ্ট থেকে গেল আপনাকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন চেষ্টা করার মেহনত করার চেষ্টাও করলেন না দিন শিখার ধার ধারলেন না দুনিয়া যথেষ্ট শিখলেন আপনি টাকা পয়সা যথেষ্ট উপার্জন করলেন কিন্তু দিন হাসিল করার চেষ্টা করলেন না আপনি দিনে জ্ঞান হাসিলের চেষ্টা করলেন না তাহলে চলবে না কিছু সময় ভুল ধারণা আপনার থাকতে পারে ভুল বুঝাবুঝি থাকতে পারে আর কিছু সময় লাগতে পারে আপনাকে আসল বিষয়টা যাচাই বাছাই করার জন্য ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ ছাড় দেবেন এই জন্য আল্লাহ বলছে মিম্বাদে মাতা বা ইয়ান লাহুল হোদা হেদায়তকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে যে সঠিক রাস্তা কোনটা আর ভুল রাস্তা কোনটা আপনার যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছেন প্রথমবারে এখানে তারা অবশ্যই আপনাদের সামনে অনেকগুলি রাস্তা এসেছে যেখানে দুটো রাস্তা এসছে ডিসাইড করেছেন যে এইটা ধরব না এইটা ধরব আর তারপরে আপনি চেষ্টা করেছেন যেইভাবে হোক না কেন চেষ্টা করেছেন আপনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আপনার গন্তব্য স্থান একজন মমিন হিসাবে যান না এ আল জান্না জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আপনার চেষ্টাটা কতটা এলমের অবস্থা কি আমলের অবস্থা কি আকিদার অবস্থা কি এগুলি দেখার বিষয় রয়েছে কিসের ভিত্তিতে আপনার আকিদা কায়েম হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে আপনি এবাদত করেছে এলমের ভিত্তিতে না জাহালের ভিত্তিতে জেনে না না জেনে আল্লাহকে খুব ভালোবাসতেন রসুল সাহেব খুব ভালোবাসতেন কিন্তু তা রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন না শুধু অন্ধভাবে ভক্তি করেছেন আপনি মেম্বাদে মাহাতবাই লাহুল হুদা হেদায়ত স্পষ্ট হওয়ার পরে কেউ যদি না ফরমানি করে রসুল উল্লাহ সাল্লামের ওয়াইয়াত্তাবে গাইরা সাবিল মিন আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে যে সে বা তারা অনুসরণ করল মমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা তাহলে কেউ যদি বলে যে আমি কোরআন মানি আর হাদিস মানি যথেষ্ট নয় হাদিস মানে যথেষ্ট নয় তার সাথে সাথে আর একটি কথা বাড়াইতে হবে যেটা ইনশাআল্লাহ তালা শেষ দিকে বলব সেটার দিকে এই কোরআনে করিমের এ আয়াত ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই আত্মাবে গাইরা সাবিল ইল মিন রসুল্লাহ সাল্লামের নাফারমানি যে করলো রাফারমানি করলো না ধরেন যা আমি একটা হাদিস মোতাবেক আমল করছি কিন্তু দেখা যায় সাহাবাই কেরামরা এই হাদিসটার অর্থ কীভাবে বুঝেছে না সাহাবাই কেরামরা এই আয়াতের অর্থ কী হয়েছে আমি তো অমুক আয়াত আমল করছি কিন্তু এই আয়াত যখন নাজেল হয়েছে তখনকার লোকেরা বেশি আয়াত বুঝত না আপনি বেশি বুঝেছেন এর উত্তরে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন যে তারা বেশি বুঝেছেন তাহলে তারা যখন বেশি বুঝেছেন সাহাবাই কেরাম তাহলে তাদের বুঝাটাকে আপনার বুঝার উপর প্রাধান্য দিতে হবে আপনাকে স্বাধীনভাবে বুঝলে হবে না আপনাকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝতে হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও একটা বেগাইরা সাবিল মমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তার যদি অনুসরণ করে মমিনদের রাস্তা বলা হচ্ছে মমিন তো আপনারও আমরাও মমিন মুসলিম আর সাহাবিরও মমিন মুসলিম তাহলে কোন মমিনের রাস্তায় চলতে বলা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মোফাসিনগণ বলছেন যে ওয়াল মুরাদু বেহা আর সাহাবাত রিজওয়ান উল্লাহ তাল আজমাই মোমিনিন এখানে বলা হয়েছে মোমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় চলল মানে সাহাবাই কেরামদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় চলল যারা সালাফে সলহীন তাবেইনদের মধ্যে যারা সালাফে সলহীন তাবেইন সালাফ সালহীন সালাফে সলহীন যারা ইমামগণ সালাফে সালহীন তারা ইচ্ছা করে তারা সাহাবাই কেরামদের রাস্তার অন্য রাস্তায় চলেননি এবং তারা সতর্ক করে দিয়েছেন যে আমাদের ভুল হলে তোমরা আমাদের ভুলটা ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে চলে যাবে সেটাও বলে দিয়েছেন 
তারপর বলছেন না 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 ছাড়ব না আপনাদের কি করে ভুল হইতে পারে এত বড় বড় এমাম কি করে ভুল হইতে পারে তাহলে অপরাধী আপনি অপরাধী আই এম আই এম কেরম গো নন তো যদি এই রকমটা কেউ করে রসুরুল্লাহ সাল না ফরমানি করল ওখানে কেটে গেল তারপর রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের না ফরমানি করছেন না আনুগত্য করছে এটার প্রমাণ পাওয়া যাবে সাবিউল মোমেনিনে আছে সাহাবাই কেরামদের রাস্তে আছে না অন্য কোন রাস্তে আছে সালাফগণের রাস্তায় আছে না অন্য কোনো রাস্তে আছে যদি অন্য রাস্তায় চলে যাই তাহলে নু আল্লি হে মাতাওয়াল আল্লাহ বলছেন যে তাহলে যেদিকে ফিরবে সেদিকে ফিরিয়ে দেবো আল্লাহ জবরদস্তি কাউকে হেদায়ত করেন না জবরদস্তি যদি আল্লাহ হেদায়ত করতেন ওয়ালা উশাহা কুমাজ মাইন আল্লাহ চাইলে জবরদস্তি সারা বিশ্বের মানুষকে হেদায়ত করে দিত শুধু মুসলিমদের না আল্লাহ চাইলে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন মুসলিমকে এই ভাঙনই ধরত না কিন্তু আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছে এই পরীক্ষায় কে পাস করছো আর কে ফেল করছো এটা দেখার বিষয় যেদিকে ফিরবে সেদিকে ফিরিয়ে দেবো আল্লাহ বলছেন রসুলের নাফার মানে যদি করো মমিন সাহাবাই কেরামদের রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তায় চলো তাহলে যেদিকে ফিরবে সেদিকে ফিরিয়ে দেবো দুনিয়াতে তো যেদিকে ফিরতে চাইলো সেদিকে ফিরিয়ে দিল কেউ এই তরিকা নিল কেউ এই তরিকা নিল একশো ছাব্বিশ তরিকা পয়দা করে দিল এক তরিকাকে কত তরিকাই যে নিয়ে গেল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলো উম্মাদকে নোয়াল্লি হে মাতো আল্লাহ মরণ তো একদিন হবে মরতে হবে আপনাকে আমাকে মরতে হবে তারপরে কি হবে বলছেন আবার নুসলি হ্যাঁ জাহান নাম জাহান নামে দাখিল করবো অসা আত্মসিরা জাহান নাম বড়ই খারাপ প্রত্যাবর্তন স্থল খুব খারাপ জায়গা যেখানে চলে যেতে হবে যদি এই চরিত্র হয় তিন নম্বরে আরেকটি আয়াত বলি সুরে লোকমানের আয়াত নম্বর পনেরো আল্লাহ রবুল আলমের সাত কে সবিলামান আনা বা এলেই ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যেসব পীরের তরিকত আছে তরিকত আলারা এই আয়াতগুলি পীর ধারার অকাট্য দলিল হিসাবে বলে তাদের কিতাব আছে যে পীর ধরার অকাট্য দলিল তাদের এই আয়াতগুলি দিয়ে তারা পীর ধরা ফরজ করেছে কোথায় নিয়ে গেছে আর আমি এই কোরআন কারণ আয়াতের ব্যাখ্যা করছি আপনাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে এটা পীর ধরা দলিল যারা পরবর্তীকালে আসলো না রসুল্লাহ সাল্লাম আর সাহাবাই কামদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরার দলিল আপনারাই ডিসাইড করবেন শুধু আমি আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করে দেব আমি শুধু আপনাদের সামনে খুলে বলে দেবো যে আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন ওয়াত্তাবে সবিলামান আনা বা এলেইয়া তুমি অনুসরণ করো ওদের রাস্তার যারা আমার দিকে ধাবিত হয়েছে যারা আমার দিকে কি হয়েছে ধাবিত হয়েছে আমার দিকে ঝাঁপিয়েছে আমার দিকে অগ্রগামী হয়েছে আমার অভিমুখী হয়েছে তাদের পথের অনুসরণ করো সবিল রাস্তা তাদের রাস্তার অনুসরণ করো যারা আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহ অভিমুখী যদি আল্লাহ অভিমুখ আছে যারা আল্লাহ রব্বুল আলমের আদেশ নিষেধকে অমান্য করে অথবা অন্য পথে চলে কিন্তু যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসে আল্লাহ বন্ধু গিয়ে ভালোবাসে তারা আল্লাহ অভিমুখী ঠিক আছে কেউ কম কেউ বেশি বেশি কেউ খরগোশের গতিতে কেউ কচ্ছপের গতিতে জি যাদের আমলে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু আকিদা ঠিক আছে শির্ক বেদাত মুক্ত কিন্তু আমলে ত্রুটি আছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি যারা কচ্ছপের গতির মুসলিম কিন্তু ওই পথে ধাবিত যাওয়ার চেষ্টা করেছে যদিও খুব আস্তে ধীরে আর যাদের আকিদা এবং মানহাজ ঠিক থাকার সাথে সাথে তারা 
ফরজ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে বড় হেফাজতকারী হারাম নাজায়েজ থেকে অনেক দূরে এবং সুন্নত মুস্তাহাবি অগ্রগামী হ্যাঁ তাদেরকে বলবো যে এরা খরগোশের অতীতে বা এর চাইতে বেশি স্পিডে যেগুলো আছে আল্লাহর সৃষ্টি সেই রকম বলতে পারি কেউ দ্রুত বেগে আল্লাহর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কেউ মন্থর গতিতে আসতে আল্লাহর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু যারা শির্কের রাস্তায় রয়েছে বিদাতের রাস্তায় রয়েছে তারা কোন দিকে যাচ্ছে তারা তো আল্লাহর দিকে যাচ্ছে না রসুল্লাহর দিকে যাচ্ছে না অন্য দিকে যাচ্ছে তাহলে তারা যত স্পিডে যাক না কেন যত দ্রুত যাবে দ্রুত গিয়ে আল্লাহর কাছে রসুলের কাছে পৌঁছতে পারবে অন্য দিকে চলে যাবে অন্য রাস্তায় আরও দূরে চলে যাবে জি এইটি হচ্ছে পার্থক্য আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন একজন মানুষ সহি আকিদার কিন্তু আমলে তার ত্রুটি আছে সহি আকিদা মান হাজার আমলে ত্রুটি আছে সে খরগোশের গতিতে চললেও ধীরে ধীরে চললেও সে সে অনেক পরে হলেও জান্নাতে পৌঁছিতে পারবে কারণ তার উদ্দেশ্য হাল্লার দিকে আর রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের দিকে জি হ্যাঁ আল্লাহ রেবাদের দিকে আর রসুলের তরিকার দিকে পক্ষান্তরে যারা শির্ক বিদাত জড়িত এবাদত বন্দি করছে তাদের হ্যাঁ উদ্দেশ্য টার্গেট এক আল্লাহর তহিদ প্রতিষ্ঠান নয় এবং রসুল্লাহ সন্নতের অনুসরণ নাই সুতরাং যতই দৌড় দিয়ে যাক না কেন যতই জিকি রাজকার থাক না কেন যতই ওজিফা থাক না কেন যতই নফল থাক না কেন যত কিছু করছে দৌড় দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেক দূরে চলে যাচ্ছে আসল গন্তব্য স্থান থেকে অত্যাবে সাবিল আমান আনা বা এলি আসল কথাটি বলা হয়নি তুমি অনুসরণ করো ওই সব লোকদের যারা আমার দিকে আল্লাহ বলছেন আমার দিকে কি হয়েছে ধাবিত হয়েছে আল্লাহর দিকে ধাবিত সবাই বলছিলাম কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধাবিত কারা আল্লাহর দিকে কারা বেশি দৌড় দিয়েছে ঝাঁপ দিয়েছে এক তো হচ্ছে পেয়ে সাল্লাম এবং আম্বিয়া রসুল বোন তারপরে রসুল উল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরাম গোন তারপরে তাবেইন গোন তাবা তাবেইন গোন আর তারপরে এই উম্মতের লোকেরা আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ আপনাকে আল্লাহ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন যে সবাই কিন্তু আল্লাহর দিকে দৌড় দিয়েছেন সাহাবাই কেরামগঞ্জ দিয়েছেন তাবেইন দিয়েছেন তাবা তাবে দিয়েছেন আমরাও দৌড় দিচ্ছি আল্লাহর দিকে রাসুলের তরিকার দিকে কিন্তু কারা বেশি দৌড় দিয়েছে বলুন দেখি উত্তর কি বলবেন আম্বিয়া রসুলগণের পরে সাহাবাই কেরামরা সবচেয়ে বেশি আনা বইল আল্লাহ আল্লাহ অভিমুখী তারা আল্লাহর দিকে তারা ধাবিত তারপরে তাবে ইন্দ্রা তারপরে তাবা তাবে ইন্দ্রা পরবর্তীকালে যারা এসেছি যতই বড় নেক মানুষ হোক না কেন সাহাবাই কেরামদের পাশে তাকে দাঁড় করতে মোটেই পারবেন না আপনি খৈরুল করুন স্বর্ণযুগের মানুষদের পাশে আপনি তাবেইনদের পাশে দাঁড় করতে পারবেন না যারা সাহাবাই কেরামদেরকে দেখেছে যদিও রসুল্লাহ সাল্লামকে দেখে ধন্য হননি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবির ছাত্র রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবির ছাত্র ছাত্র আর চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্চম শতাব্দীতে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে কে বড় একজন সাধক পরেশগার নেক লোক আসলো আর তার তো প্রথম কথা যে তার আঁকি দেয়টা কি ছিল সে শির্ক মুক্ত বেদাত মুক্ত ছিল কি না এটা একটা প্রশ্ন তারপর ধরে নিলাম শির্ক মুক্ত বেদাত মুক্ত ছিল বা ছিলেন তার সাথে সাথে তার যুগটা আর সেই যুগটাই কত পার্থক্য হতে পারে চিন্তা করুন আপনি চিন্তা করুন আপনি এটা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলি যে রসুল্লাহ সাল্লাম পরবর্তীকালে যেসব সাহাবাই কারামরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন তাবে ইন্দেরকে নয় তার সামনে লোকেরা রয়েছে ওদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে তোমাদের আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের সাথে তোমাদের তুলনা সাহাবি এরাও সাহাবি ওরাও সাহাবি বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি লউ আন ফাকা আহাদ কুম মিসলা ওহদিন জাহাবান 
তাবেইনদের কেউ বলেননি তাবা তাবেইনদের কেউ বলেননি আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদের কেউ বলেননি কার কথা বলছেন তোমাদের তোমরা সাহাবি কিন্তু পরে হয়তো মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছো অথবা তোমরা ওহুদের যুগে মুসলিম ছিলেন না বদর যুগে ছিলেন না খন্দকের সময় ছিলেন না হুদাইবিয়া সন্ধির পরে ইসলাম গ্রহণ করেছো পরে এক কথা লাউ আনফাক আহাদুকুম তোমাদের কেউ যদি ব্যয় করে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে মিসলা ওহুদিন জাহাবান ওহদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ ওহদ পাহাড়ের সমপরিমাণ যদি স্বর্ণ জাহাবান অন্য কিছু নয় স্বর্ণ যদি খরচ করে সে ওহদ পাহাড়ের সমান তোমরাও সাহাবি মা বালাগা মুদ্দা আহাদিম ওয়ালা নসিফা তারপরেও তাদের মধ্যেকার অর্থাৎ সাবেকিন আলিন মেয়াল মোহাজিরিন অনসার যারা বদ্রি সাহাবি তিনশো তেরো জন যারা ওহদে হাজির হয়েছেন সাতশো জন তিনশো মোনাফিক বাদ্রি সাতশো জন যারা খন্দকের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে খন্দ চোদ্দশো সাহাবি যারা হদাইবিয়ার সন্ধিতে ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের এক মুদ অথবা অর্ধেক মুদের সওয়াব নেকি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারবে না এক মুদ মানে মাত্র ছয়শো গ্রাম গ্রামে বুঝেন অর্ধেক মুদ তিনশো গ্রাম কোন সাহাবি যারা আগের সাহাবি সাবেকিন আউলিন আবু বাকর ওমার ওসমান আলী খলাফার আশেদিন এই রকমই যারা আবদুল মসুদ হ্যাঁ বেলাল আম্মার ইয়াসের সোহাইব রদি আল্লাহ তালিন আরো যেসব সাহাবি কারণ আনসারদের যারা বায়াতে শরীফ হয়েছেন বায়াতে আঁকাবাতে ওলা সানিয়াতে তাদের যদি কেউ তিনশো গ্রাম স্বর্ণ খরচ করে আর তোমরা ওহদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ খরচ করো তবুও তাদের সমান নেকি তাদের চাইতে কমই নেকি পাবে তাহলে চিন্তা করুন আপনি আপনি বলবেন যে পঞ্চম শতাব্দীতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোন একজন নেক লোক এসেছেন তিনি হচ্ছেন অমক পীর সাহেব বা বর্তমান যুগে অমুক সাহেব এসছেন যিনি খুব পীরে কামেল তার মুড়ি ধাওয়া এবং পীর সাহেবের মুড়ি ধাওয়ার অকাট্য দলিল হচ্ছে আয়াত হাউজিল্লা মান আনাবা এলে সাহাবা সবচেয়ে বেশি আল্লাহ অভিমুখী আম্বিয়া রসুল করার পরে সাহাবে কেরাম কো সবচেয়ে বেশি আল্লাহ অভিমুখী তাবেইন গুণ সবচেয়ে বেশি আল্লাহ অভিমুখী হচ্ছেন তাবা তাবেইন গুণ ওই যুগের মানুষরা যারা সলহীন নেটলা তাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তাহলে এ আতির সহি অর্থ কি হইল যে তুমি অনুসরণ করে হে মুসলিম আমাকেও বলা হচ্ছে আপনাদেরকেও বলা হচ্ছে আমাকেও বলা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমকে বলা হচ্ছে যারা পড়ে এসছে ওদের রাস্তার অনুসরণ করো যারা আমার অভিমুখী সুতরাং এর অর্থ হচ্ছে প্রথম সারির যারা সবচেয়ে বেশি অভিমুখী আল্লাহ অভিমুখী সবচেয়ে বেশি আল্লাহর দিকে যারা ধাবিত হয়েছেন সাহাবাইক রামগণ তাবেইন তাবা তাবেইন সালাফে সালহিন তাদের অনুসরণের দলিল আর এই জামাত হচ্ছে পুরো উম্মত আর পুরো উম্মত ওইন ইন্না উম্মতি আল্লাহ দল আল্লাহ এ হাদিস বিভিন্ন সূত্র থেকে এসছে সুতরাং এই হাদিস সের ওপর ইজমা রয়েছে উম্মত মুসলিমার যে পুরো উম্মত কোন যুগেই গুমরা হয়ে যাবে না উম্মতের অধিকাংশ লোক আজকের যুগে গুমরা হইতে পারে কিন্তু অল্প কিছু লোক অবশ্যই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে সুতরাং সেই যুগে সাহাবাই ক্রামরাই পুরো একটি উম্মত তাছাড়া আর উম্মত ছিল না তাবেন যুগে তাবেনরাই উম্মত তাবা তাবেন তাবেই তাবা তাবেনরা উম্মত সুতরাং তারা হকের মাপ কাঠি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিসাল্লামের পরে চার নম্বর সুরায় তবার এত নম্বর একশো উনিশ সিটিও পীর ধরার অকাট্য দলিল হিসাবে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকেরা তাদের কিতাবে লিখেছে আর আপনাদের অনেককে পীর মুড়িদ বানিয়ে অন্ধ করে দিয়ে আপনাদের পকেট ঝাড়ে এ হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা শুনেন এ আয়াত আল্লাহ বলছেন ইয়া ইহাল্লাদিন আহমানু হে ইমানদারগণ হে মুসলিমগণ 
اتق اللہ تمہارا اللہ کے بھائی کرو وہ کونو ماس صادقین ایبان تمہارا شتو بادی دیر ساتے تھاکو کار ساتے تھاکتے بولچن جارا شتو بادی تا دیر ساتے تھاک ایبان شتو بادی کارا شتو بادی دی شوائی ہے تو شب چیتی بیشی شتو بادی کارا یہ دابنا کے دیکھتے ہوئے یہ آئے دلو پرتک چی کھترے سلاف دیر تفسیر ہوئے چھے صحابہ اکرام بن اللہ کرچن جی ایگو لیتے گو دس ہو چھے صحابہ اکرام گون تاوائی تاوائین تاوائی تاوائین سلاف گون جی اللہ مجمع القیم رحمہ اللہ بول چھن جے قال المفسرون تفسیر کارگون بولے چھن انہیں ایک تفسیر کارگون بولے چھن اس پوسٹو کرے جو ہم اصحاب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادقین ہو چھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام گون تالی اے آیت رو ارثر کی دانے لو جو تمہارا اللہ کے بھائی کرو مومن شکل ایبان تمہارا صحابہ اکرام دیر شاتے تھا کو تابعین جارا صلاف صالحین تارا صحابہ اکرام دیر شاتے ہی چھلن تابا تابعین جارا صالحین تارا صحابہ اکرام دیر شاتے چھلن تارا رافیزو چھلن نا کاریجو چھلن نا تارا جہمیو چھلن نا تارا اپنا اشعریو چھلن نا ماتوریدیو چھلن نا تارا بھرانت عقیدہ گرہن کانی تارا صحیح عقیدہ صحابہ اکرام دیر آدر شروع پر تارا چھلو اے لام المعقین ابن القیم رحمہ اللہ بول چھن جی اے راہو چھن صحابہ اکرام صادقین دیر شاہت اللہ تھاکت بول چھن اپنا کو جو دیسائیڈ کرتی بولا ہے جی آپ نیو شد تو بولین اے بھائی را شبائی شد تو کتھا بولین انشاءاللہ اور صحابہ را شد تو بولے چھن کارا بیشی شد تو بادی چھلن ایک باق کی شب بول بین جی صحابہ اکرام را سب چیز دیوشی شد تو بادی چھلن اور آپ نے بولا رہا کہ اللہ ساٹھی فیر دیئے چھن اولائے کہ ہم اس سوا دیکھن سورہ حاشر پوڑی دیکھن جی للفقراء المحاجرین اللذین اخرجو من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولہ اولائے کہ ہم اس سوا دیکھن وہ رہے ہوتے ہیں ستو بادی سبحان اللہ تعالی اے آیت سورہ حاشر اے آیت کے جو دی سورہ توبر اے آیت ساتھ ملان ساتھ ایک اندر ساتھ ایک تھا کو اور صادق انکارا اللہ اس پوسٹو کر دی چھن سورہ حشور جائے اولائی کا ہم صادقون صحابہ اکرام گناہ چھن صادقی تا دیر ساتھ تھاکتا ہے تا دیر ساتھ تھاکا چھڑا سوٹھی کی اسلام پاوا جاوے دا دو ایک تی حدیث سنائی ای مور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث تیر میزی اور نو نو حدیث کی دعوی تیر ہوئی چھے اللہ مالوانی حسن بولا چھن ای امت تیر دولے دولے بی بھوک تو ہو شم پور کی حدیث اپنا را شونے چھے نیس چھوئی یہودی را ایک حد تر بھاگی بی بھوک تو ہے چھے افترہ قتل یہود والا اہدا و سبین فرقہ یہودی را ایک حد تر دولے بھاگ ہوئی چھے وفترہ قتل ناصر آلہ سندین و سبین فرقہ اور کھریسٹن را بہت تر دولے بھاگ ہوئی چھے و ستفتر قومتی آلہ سالاسی و سبین فرقہ اور آمار امت شگرائی بی بھوک تو ہے جا بھی نسجید بی بھوک تو ہے بھی تہت تر دولے تہت تر دی فرقہ اکھانے جارا عربی بوز ہیں تا در جنہ آرو لاب ہو بھی جی فرقہ فارقہ فرقہ مانے جی آمارا فروق بولی آمار اپنا مجھے فروق ہے پرتھوک پرتھوک کی بولی فرق جی इधर के बांग्ले और फरक आजकल शुद्ध बांग्ले बोलते हैं कोनो फरक नहीं पार्थो के कोनो फरक नहीं तालुई फरक तो फिर का ये फर्क थे कि तरमने इरा रसूलुल्लाह सल्लम और साहबे के हम देर आदर्श थे कि वाव कम थे कि वही पॉइंट थे कि क्यों है जैसे पृथ्वी के जैसे फरक करे फिर जितना जी आकी दे आर शिर्क मुक्त ना थे कि तोहिद के आंकड़े ना धोरे सुन्ना के आंकड़े ना धोरे आर शहाबे के अंदर बुझता ना नहीं निजेर बुझ वैशी बोर्ड मोने करें चें निजेर ख्याल खुशी तफसीर करा शुरू करें चें इस कल कॉलेज जो दिचारो खोर पड़े निजे ही दर्श दाव शुरू करें चें आरे आम्रे ही को कोरान बुझी इस्लाम में व्याख्या करे थके तादर को था किंतु इरो को मितार शादीन चिंता चेतुल ने कुराने व्याख्या करे शादीन चिंता चेतुल ने हदीस हर व्याख्या करे जार फले था दल्लु वादल्लु निजेराओ पथभ्रष्ट है और बहु मानुष के पथभ्रष्ट कर चें ना इटे मन है जो नहीं इन्शाल्लाह ताला शेरीगे जावो शेष दिगे 
তাহলে এটি ভবিষ্যৎবাণী রসুল্লাহ সাল্লামেরই রসুল্লাহ সাল্লাম যেগুলো ভবিষ্যৎবাণী সেগুলি রসুল্লাহ সাল্লাম মজেজা অলৌকিক করত মজেজা মানে অসাধারণ কিছু হওয়া সাধারণ নয় আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে ভবিষ্যৎবাণী করব যে দুই হাজার উনিশে মা মেহেদি চলে আসবে হ্যাঁ দুই হাজার বিশে অমুক চলে আসবে দাজ্জাল চলে আসবে একজন মাঝি চলে আসবে পৃথিবীর বয়স আর তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ আছে বা দশ বছর আছে এসব কথা বলা যায় যে নাই জি আল কৌল আনুল্লাহ বেগাইর না জেনে হ্যাঁ আনু অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলা যায় যে নাই তা কৌলুন আনুল্লাহ মালে তাহলে মন যে সম্পর্কে জ্ঞান নেই তোমাকে কে এই জ্ঞান দিল যে এত সালে হবে এত সালেই হবে কারণ আমরা সাধারণ মানুষ সুধারণ অসাধারণ কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় পক্ষান্তরে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যেহেতু অসাধারণ মানুষ তিনি নবী তিনি রসুল তার কাছে জিবিরুল আমিন আসেন আসমানের সংবাদ নিয়ে তিনি যেমন দিনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ওহির কথা শুনিয়েছেন তেমন বহু ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়েছেন যেগুলি নবী সাল্লামের হচ্ছে মজে জাত নবী সাল্লাম এটি একটি মজে জা যে আমার অম্মত শিগগির তেহাত্তর দলে ভাগ হবে সুতরাং এটা হবেই আর হয়েছেই এতেই নবী সাল্লামের সত্যতা প্রমাণ হবে জি আচ্ছা তেহাত্তর দলে তো ভাগ হইল এতটা বলে যদি ছেড়ে দিতেন তাহলে অসুবিধা ছিল না যে একশো ছাব্বিশ তরিকা আছে রে ভাই আর যার যেটা পছন্দ হয় একটা নিয়ে না হ্যাঁ অথবা চারটা তরিকা আছে আপনি একটা মানেন আমি একটা মানছি অসুবিধা কি যার যেটা মনে লাগছে মানেন না না এভাবে ছেড়ে দেন নি বলছেন কল্লহম ফের না রে তেহাত্তরের সবগুলি ঝান নমে যাবে হান আল্লাহ অনেকে মনে করে যে এগুলো আমাদের বাড়াবাড়ি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস নিজের পক্ষ থেকে বললে জাহান নামে যেতে হবে কল্লহম ফেরা কে জাহান নামে যাবে কে জান্নাতে যাবে এ কথা কেউ যদি নিজের পক্ষ থেকে বলে যে বলবে সে জাহান নামে যাবে ভালো করে শুনে রাখে কুল্লহম ফের না রসুল্লাহ সাল্লামের বাণী যেটি ওহি অমায়ন্তে কয়নিল হাওয়া খেয়াল খুশি মোটেই বলেননি রসুল্লাহ সাল্লাম এন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ন ইউহা সেটি ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি করা হয়েছে তারপরেই তিনি বলেছেন বহু সময় রসুল উল্লাহ সাল্লামকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে নীরব হয়ে গেছে লোকটি চিন্তা করল যে বেয়াদবি করলাম মনে হয় উত্তর দিলেন না মানে হয়তো রসুল উল্লাহ সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন নারাজ হয়ে গেলেন কি যে করলাম গুণাগার হয়ে গেলাম ভয়ে সরে গেছে এই সাথে সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো ওহি নাজিল হয়েছে আর তারপরে আয়না সাহেল আনে ফান একটু আগে যে একটা লোক জিজ্ঞেস করছিল ওই ব্যক্তি কোথায় সাহস হয়েছে লোকের আনাই আর সুর আল্লাহ বন্য সাহেব বলছেন যে এই লোক আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সওয়াল জি তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের কথা সত্য অবশ্যই কুল লহম ফের না সবগুলি জাহান নামে যাবে আচ্ছা এটা আরও ভালো করে বুঝেন কারণ অনেকেই হাদিসের তরজমায় যথেষ্ট মনে করেন কুল লহম ফের না রে মানে চিরকাল জাহান নামে বলেছেন কি এ কথাও বলেননি কিন্তু সুতরাং জাহান নামে যাবে মানে চিরকালের জাহান নামে যাবে জাহান নামে ঢুকিয়ে দিলেন তো আর বেরোবে না এই ধারণা ভুল এটা হচ্ছে খারেজিদের তরিখা এইভাবে তর্জমা করা হচ্ছে খারেজি মনোভাব আপনার এটা হচ্ছে চরমপন্থা জি হ্যাঁ এই বাড়াবাড়ি আল্লাহ পছন্দ করেন না রসুল বলছেন সবগুলি জাহান নামে যাবে জাহান নামে যারা যাবে তারা কেউ স্থায়ী হবে কেউ অস্থায়ী হবে আবার যারা যারা অস্থায়ী হবে যাদের তাদের ক্ষমার বিভিন্ন রাস্তাও আছে ক্ষমার বিভিন্ন রাস্তাও আছে আপনার আমার ক্ষমার রাস্তা যদি থাকে বিভিন্ন ফরজের ক্ষেত্রে ঘাটতি করে বা হারাম কাজ করে তাহলে তাদেরও তো মেলা রাস্তা আছে যদি কোনো বেদাত করে থাকে কিন্তু সেই বেদাত মোকাফের নয় তা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছাই দেয় সে শিরটা শিরকে আসকে আর সেটা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না তাহলে গুণাগার জাহান নামে যাবে এগুলোর কারণে কিন্তু জাহান নাম থেকে রক্ষার তো বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে আল্লাহর কাছে যেমন আল্লাহ রহমত নবী সাল্লাম সাফাত সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে যে রসুল্লাহ সাহেব বলেছেন যে ওদের জন্য জাহান নামের শাস্তির কথা রয়েছে আল্লাহ এখন সবাইকে শাস্তি দেবেন কাকে স্থায়ী দেবেন যারা ইসলাম থেকে এমন বড় ভুল করেছে অন্যায় করেছে যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে তার স্থায়ী দেবেন 
বড় ভুল করেছে কিন্তু ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়নি তারপরে তারপরেও তাহলে অস্থায়ী জাহান্নামে দেবেন আবার হয়তো সেই ভুলটা সেই বিদাতটা অল্প স্বল্পই করেছে সুতরাং আল্লাহ দিল বিভিন্ন উপায়ে মাফ করে দেবেন কিন্তু আসল শাস্তি হচ্ছে জাহান্নামের যেমন অনেক অপরাধীকে জেল হয় জেল হওয়ার পর বিভিন্নভাবে জামানাতে ছুটে আসে বা বিভিন্নভাবে ছুটে আসে যেভাবে হোক না কেন বিভিন্নভাবে ছুটে আসে যদি এরকম হয় অনেক সময় যাবজ্জীবন জেল তারপরে সেটাকে হালকা করে দেওয়া হইলো বিভিন্ন সৌদি আরবে যারা কোরআন মুখস্থ করে জেলে আমরা জেলে বক্তব্য করি কোরআন মুখস্থ করে তাদের জেল মাফ হয়ে যায় গোটা কোরআন শুনিয়ে দিলে ও জেল থেকে বেকুসুর খালাস বেরিয়ে যাও তুমি হাফেজে কোরআন করে বের করে বহু হাফেজে কোরআন বের হচ্ছে এক এক পাড়া কোরআন মুখস্থ করে শোনাবে মাসের মাসে যতটা পারে যত তাড়াতাড়ি পারে এক পাড়া দু পাড়া শোনালে ওর জেল হালকা হলো তো এই বলছে যে আমার দুই মাস হালকা হয়ে গেছে তিন মাস হালকা হয়ে গেছে হচ্ছে ইসলামিক দেশ এই খবরগুলি অনেকে জানেন না হ্যাঁ এবং অনেকে জানলে বিদ্বেষ শত্রুতা আকিদা মানহাজের শত্রুতার কারণে ভালোগুলো দেখেই না মোটে এক চোখে দেখে আর এক চোখে দেখে এক চোখে যখন দেখে তো এই দিকটা দেখে না এই দিক দেখে শুধু জি খারাপগুলি দেখে আর ভালো দেখে না কি বলছিলাম সবার জন্য জাহান নাম রয়েছে যারা দল ছাড়া হয়ে যাবে ফির কা রসুরুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদের দল ছাড়া হয়ে গেছে পাল ছাড়া হয়ে গেছে সুতরাং কুল্লাম ফিরনার ইল্লা ওয়াহেদা একটি দল ছাড়া ইল্লা ওয়াহেদা সেটা ফির কেনা তারা বিচ্ছিন্ন হয় হয়নি এই জন্য মুসনাদ আহমদের রেওয়ায়তে কিছু কিছু রায়তর হুমুল জামাতও যারা জামাতে আছে জামাতো জামাতো সাহাবার সাথে আছে সাহাবায় কেরামদের জামাতে আছে আমি এটা সহজে বোঝানোর জন্য আমাদের বাঙালি সমাজে যে পারিবারিক কাঠামো আছে এর একটু উদাহরণ দিই আপনার আব্বার পাঁচ ছেলে আপনার পাঁচ ভাই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই শুধু বাবার সাথে আছে চার ভাই চার জায়গায় পৃথক পৃথক হয়ে বাড়ি বেঁধে নিয়েছে আলাদা হয়ে গেছে বউ বাচ্চা নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে ও বাপ মাকে দেখে না মেজরিটি কিন্তু চার ভাইয়ের তাই না চার ভাই আলাদা হয়ে গেছে একজন শুধু বাপ মায়ের সাথে আছে কিন্তু প্রশংসিত কে কার গুণ গাইবে লোকেরা গ্রামবাসী ওই যে একটা ছেলে আছে যদিও মাইনরিটি সংখ্যা লুগু বেচারা কিন্তু তারপর বলে ছেলে বলে দেখো বাপ মায়ের সাথে আছে বাপ মায়ের সাথে আছে আসল বাড়িতে আছে এক অন্য আছে আর বাকি চারজন সবের আলাদা হয়ে গেছে নিজের নিজের বউ নিয়ে বাপ মাকে ছড়িয়ে দিয়েছে দেখে না ঠিক ওই রকমই যারা শিরকের মাধ্যমে বিদাতের মাধ্যমে রসুরুল্লাহামের যে জামাত ছেড়ে যা জামাত জামাত উৎসাহা সাহেবের জামাতের মানাজ থেকে আদর্শ থেকে বেরিয়ে গেছে তাদের অবস্থা ওই রকম এরা বেরিয়ে গেছে এরা প্রশংসিত না এরা নিন্দিত এরা নন্দিত না প্রশংসিত ওরা যাদের সংখ্যা কম হলেও তারা রসুরুল্লাহ সাল্লাম এবং জামাত উৎসাহাবার সাথে আছে ওরাই হচ্ছে আহলু সুন্নত ওয়াল জামা আহলু সুন্না সুন্নতে রসুল্লাহ আর জামাত মানে জামাত উৎসাহাবার সাথে আছে এই জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে আহলু সুন্না ওল জামাত বলা হয় আর আহলু সুন্নত ওয়াল জামাত নাম রাখবেন একটা টাইটেল আর সমস্ত রকমের শির্ক করবেন আর সমস্ত রকমের বিধাতে জড়িয়ে থাকবেন আর নাম হচ্ছে আপনার সুন্নি বা আহলু সুন্না এই আহলু সুন্না নয় এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় আহলু সুন্না আপনাকে হাকি কি আহলু সুন্না হইতে হবে সূত্রে আহলু সুন্না ওয়াল জামাত হওয়ার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করেন সমরিত ভাতের মণ্ডলী সবগুলি জাহান নামে যাবে এই একটি জান্নাতি যদি নবী সাধন নাম বলে দিতেন যে তাদের নাম হচ্ছে অমুক তাহলে সবাই ওই নামটি গ্রহণ করতো তাই না যে আগে নিতে পারে নামটি ছ মেরে একবারে তাই না তো নাম বলেন না কি বলেছেন গুণ বলেছেন গুণের কথা বলেছেন গুণটা কি সাহাবারা জিজ্ঞেস ইয়া রসুল আল্লাহ মান হোম ইয়া রসুল আল্লাহ বা ওমান হে ইয়া রসুল আল্লাহ সেই দলটি কোন দল যেই দলটি একটি দল মাত্র জান্নাতে যাবে কোনো হাদিসের জামাত বলা হয়েছে জামাতের ব্যাখ্যা করলাম প্রসিদ্ধ যে হাদিস সেটা হচ্ছে হোম মান কানা আলা মিসলে মা আনা আলি হিল ইম আসহাবি ওরা সেই লোকেরা যারা 
মান কানা আলা মিসলিম মা আনা আলিহ ইয়াম আজকে আমি যে আদর্শের উপর আছি আনা আনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমি যে আদর্শের উপর আছি তার উপর থাকবে ও আসহাবী এবং আমার সাহাবায়ে کرام গুণ যে আদর্শের উপর থাকবেন তাদের আদর্শের উপর যারা থাকবে بس শুধু নিজের কথা বলেননি কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার পরে হকের মাপ কাঠি খুঁজতে হবে কাকে দেখে দেখে জানে শিখার কিছু ব্যবস্থা থাকে কারণ দেখে অনেকে শিখতে পারেন কিন্তু থিওরিক্যাল অনেকে শিখতে পারেন না আমার আদর্শের উপর থাকবে এবং আমার সাহাবাই کرام দেন আদর্শের উপর যারা থাকবে তারা হচ্ছে শুধু কি জান্নাতি তারাই হচ্ছে ফিরকায় নাজিয়া ফিরকা মানে হচ্ছে দল ফিরকা ওগুলোকে ফিরকা বলা হয়েছে সেই জন্য ফিরকা বলা হয়েছে কিন্তু আসলে ফিরকা নাই হচ্ছে জামাত যেই জামাতটি নাজাত প্রাপ্ত জামাত যেই জামাতটি হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্ত জামাত তাইফায় মানুষরা সেটি হচ্ছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে کرامদের আদর্শ উপর থাকবেন বা থেকেছেন যে কথাটি বলতে গিয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বা বলেছিলাম হয়তো কিন্তু সংক্ষেপে যে সালাফ আর সালাফদের অনুসারী তার সালাফদের অনুসারী হইতে হবে এখানে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের পরেই এইজন্য শেখ হুরি ইবনে তাইমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন আকীদা ওয়াসিতিয়ার 30 নম্বর পৃষ্ঠায় সুম্মা মিন তারিকাত আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা ইত্তিবা আসারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া যাহিরান আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শ হচ্ছে যে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া দ্বীনের অনুসারী হবে বাতিনান ওয়া যাহিরান আভ্যন্তরিক দিক থেকেও এবং বাহ্যিক দিক থেকে বাহ্যিক দু চারটা কাজ করার নাম মনে করবেন না যে আমি সহি তরিকার হয়ে গেছি যেমন আপনার বাহ্যিক অবস্থাটা ঠিক করবেন তেমন ভিতরের অবস্থা ঠিক করতে হবে জাহেরি বা তিনি প্রকাশ্য গোপনীয় দুই ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া দ্বীনের আসারের অনুসারী হইতে হবে অনেকেই মনে করেন এটা বড়ই সংকীর্ণ চিন্তা চেতনা যে দু চারটা কাজ করলে মনে হয় সহি আকীদার হয়ে যায় কাউকে যদি দেখে আমিন জোরে বলতে তাহলে মনে করা ও আমিন জোরে বলেছে সহি আকীদার আছে আর এবারে এই শুধু একটা শূন্য দিয়ে কাজ হয় না সৃষ্টি শূন্য যদি এটা লক্ষণ যে সহি আকীদার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না এই একটা শূন্য যথেষ্ট না আর সহি আকীদা প্রমাণ হওয়ার জন্য রাফাইদান করেছে আর বাবা তার সহি আকীদারই আছে আমাদের এক ভাই তার ছেলেকে কেরালায় ভারতের অবস্থা বলি আপনি কেরালে সাউথ ইন্ডিয়াতে সাফি মজাহাবের অনুসারী তারা কেরালায় পড়তে দিয়েছে লেখাপড়ার জন্য কেরালার লোকেরা কোন মজাহাবের আপনাদের জানা আছে কারো যদি আন্তর্জাতিক অবস্থা খবর থাকে তাহলে কোন মজাহাবের বলতে পারেন না সাফি সাফি কে বললেন সাফি সাফি জি কেরালার লোকেরা হচ্ছে সাফি যেমন হানাফি মজাহের মধ্যে মেলা তরিকা আছে ভারত উপমহাদেশে বাংলাদেশে তেমনি সাফিদের মধ্যে মেলা তরিকা আছে সবচেয়ে বড় বড় যে দুটো তরিকা সেটা হচ্ছে সাফিদের মধ্যেও আপনার দেওবন্দিও আছে আর বেরুলিবিও আছে হালকা সুফি আছে আর গাঢ় সুফিও আছে জি হ্যাঁ একটি বড় মার্কাজ তাদের আছে আসা কাফা সুন্নিয়া সেখানে ভর্তি করেছে জন্মগত সহি আকিয়েদার আহ হাদিস পরিবারের ছেলে আর সেই লোক আমি সৌদি আরব থেকে সেখানে গেছি আর সে একজন দোকানদার মানুষ পরিচিত মানুষ বলছে যে শেখ আমি একেবারে কেরালাতে ভর্তি করেছি আমার ছেলেকে আর তারা খুব সহি আকিয়েদার লোক কারণ তারা রফায়দানি করছে আর আমি নজরে বলছে আমি তো চিন্তা করলাম যে ও তো ভাবছে যে শুধু রফায়দান আর আমিন জোরে বললেই সহি আকিদা হয়ে যায় আমি বললাম যে নাম কি ওদের মাদ্রাসার নাম কি বলো সাকাফা সুন্নিয়া সাকাফা সুন্নিয়া সাকাফা সুন্নিয়া হচ্ছে বেরলবিদের সাফেই বেরলবিদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান যার চেয়ারম্যান যিনি হাদাহুল্লাহ সেই ব্যক্তি তার মাসনুন খুদবা বক্তব্যের শুরু করে ইয়া গৌসি ইয়া মাদাদি ইয়া সৈয়দি ইয়া জিলানি বলে জি হ্যাঁ এটা দিয়ে শুরু করে রফায়দন করে আমিনও জোরে বলে আর বুক তাহলে এই দু তিনটা সন্নতি আব্বুল বলে সহি আকিদা রয়ে গেছে না 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 হ্যাঁ কিন্তু সন্নতকে আবার হালকা মনে করলে হবে না এই বাহ্যিক আমলগুলিও যেমন ঠিক থাকতে হবে 
রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ খেতে তার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাতিনি অবস্থা আপনার আকিদাটা যেন ঠিক থাকে আপনার কিবলা আকিদা ঠিক থাকে আপনার মন হাজ আদর্শ যেন ঠিক থাকে আপনি সহি আকিদার ভাইদের মতো সালাদাদি করছেন আমিন জোরে বলছেন রফাইদেন করছেন আর আপনি মনে করেন যে যখন সরকার কিছু করছেন মুসলিম সরকার তাহলে আমার জন্য ফরজ হয়ে গেছে অস্ত্র ধারা আর আপনি নিজের পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলি দিয়ে চলে গেলেন আপনি মনে করলেন যে আমি চলে গেলাম একেবারে শহীদ হওয়ার জন্য না শহীদ হওয়ার জন্য জানি আমি ফাঁসাদ করার জন্য গেছিলাম আপনি ওখানে এইভাবে শহীদ হওয়া যায় না এটা ইসলাম শেখাইনি সুতরাং আপনার বাতিনি সমস্যা আছে আপনার বাতিন ঠিক করতে হবে আপনি চরমপন্থী হ্যাঁ আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন যে কাজটা আপনার নয় সেটা করেছেন দেখেন প্রত্যেকের কাজ আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন আপনার পরিবারের দায়িত্ব আপনার আমি যদি সেখানে গিয়ে বল প্রয়োগ করি তো আমি হারাম কাজ করব ঠিক তেমনি শাসকদের কিছু আল্লাহ ডিউটি দিয়েছেন সেটা তাদের কাজ তাদের অবস্থা তারা বুঝবে এবং তাদের জবাব তারা দেবে কিন্তু আপনি মনে করবেন যে তারা করছে না সুতরাং আমার জন্য ফরো হয়ে গেছে আমি এই কোরবানি করব গিয়ে আপনি এক গর্ত থেকে উঠে এসছেন আর এক জাহান নামের গর্তে গিয়ে পড়ে যাবেন আল্লাহ যেন এইসব থেকে রক্ষা করেন আপনাদের এবং আপনাদের আগামী প্রজন্মের আল্লাহ ছেলে মেয়েদের যেন রক্ষা করার টফিক দান করেন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ইসলামের ক্ষেত্রে শিথিলপন্থী হইলে হবে না ঢিলা হইলে হবে না তেমনি চরমপন্থী গরমপন্থী হইলে হবে না আপনি যদি ছেলে মেয়েদেরকে মধ্যমপন্থী করে মানুষ করতে পারে এটা হচ্ছে সালাবদের মানহাজ সালাবদের মানহাজের বিভিন্ন দিক আছে সময় এত বেশি নেই যে এক একটি খুলে বলব তবে এই সময়ের মধ্যে যতটা বলা সময় তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আপনার আপনি নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে ওই স্ত্রীকে ছেলে মেয়েদেরকে আপনার আপনজনদেরকে যত দূর পর্যন্ত আপনার আওয়াজ পৌঁছুচ্ছে এবং আপনার কথা দাওয়াত কবুল করছে তাদেরকে যদি আপনি মধ্যমপন্থী মুসলিম বানাইতে পারেন উম্মাতে বাসাতা মধ্যমপন্থী উম্মাদ বানাইতে পারেন চরমপন্থীও না আর নরমপন্থী না তৌহিদের কথা বলবেন আর সন্ন্যার কথা বলবেন কিন্তু তৌহিদ সন্ন্যার ধার ধারেন না আপনি শির্ক বেদাত সব মিশিয়ে চলছেন আর নাম দিচ্ছেন তৌহিদি জনতা এই ভাষাটা আজকাল খুব ব্যবহার করছে সিরিকও করছে বেদাত করছে আর সব তৌহিদি জনতা আরে জন্মসূত্রে মুসলিম হইলেই তৌহিদি জনতা হয় না আসলে তৌহিদ হইতে হবে জাহিরি বাতিনি তাহলে তৌহিদি জনতা হওয়া যাবে তাই শেখ হইনা তাই রাহমাউল্লাহ বলছেন যে আহলে সতল জামাত যারা সত্যিকার তাদের তারিখ আদর্শ হচ্ছে ইত্তেবা আসারে রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের অনুসরণ করা বা তেনান ওজাহেরান ভিতরেও আর বাইরেও আপনার আকিদায় যেন সমস্যা না থাকে আপনার মানহাজে সমস্যা না থাকে আর তারপরে আপনার অন্তর কি যতগুলি ব্যাধি রয়েছে দিনই ব্যাধি সুভাত সংশয়ের ব্যাধি শাহওয়াত আপনার কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি এই শাহওয়াত সুভাতের ব্যাধি থেকে অন্তরকে মুক্ত করে তারপরে জাহিরি আমলগুলো ঠিক করতে এগুলোর গুরুত্ব আছে আবার এই করলে হবে না যেমন এক শ্রেণী লোকের আছে যাদের কাছে টাকনার ওপরে কাপড় উঠাবার কোনো প্রয়োজন নেই আরে কি বলেন আপনারা এইসব ছোট ঘট কথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন এক শ্রেণী লোকের আছে হ্যাঁ এর চেয়ে তো বড় বড় সমস্যা রয়েছে আপনি আপনার আমার প্যান্টের পিছনে পড়ে আছেন আপনি অথচ ও প্যান্ট টাকনার নিচে গিয়ে জাহান নামে যাচ্ছে কাবিরা গুনা না হলে গিয়ে জাহান নামে যেতে হয় এটাও নয় এরা ঢিলাপন্থী ঢিলাপন্থী আপনি শুধু সহি আকিদা সহি আকিদা বলবেন আমরাও সহি আকিদার লোক ভাই আর আপনার আমরাও চাই যে ইসলাম শক্তিশালী হোক আর মুসলিমরা শক্তিশালী হোক খুব বড় বড় কথা বলছেন কিন্তু টাকনার ওপর আপনি পা প্যান্টটা উঠাইতে পারলেন না এতটুকু আপনি এই ক্ষেত্রে আপনি কোরবানি দিতে পারছেন না আপনি জানমালের কি কোরবানি দেবেন আপনি আর কিসের কোরবানি দেবেন আপনি আপনার দ্বারা কিছু হবে না আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক দিন ইসলাম বুঝার তৌফিক দান করেন এবং মধ্যমপন্থী হওয়ার তৌফিক দান করেন সময় অনেক হয়ে গেছে সুতরাং আর দলিল না বাড়িয়ে আমার কাছে দলিল অনেক আছে তবে দলিল আর না বাড়িয়ে এই ক্ষেত্রে এক কথাই শেষখানে বলবো যে সালাফে সলেহিনের অনুসরণ করা ফরজ সালাফে সলেহিনের অনুসরণ ছাড়া সঠিক দিন পাওয়া সম্ভব নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনুসরণের 
বাস্তব রূপ হচ্ছে যে আপনি সালাফ করেন অনুসারী সাহাবাই কেরামদের অনুসারী তাবাইনদের অনুসারী তাবা তাবাইনদের অনুসারী চার এমামের অনুসারী এক এমামের অন্ধ অনুসারী না চার এমামের অনুসারী আমি এই কথাটি অনেক বলি আর আলহামদুলিল্লাহ শুধু মুখে বলি না কাজে বলি আলহামদুলিল্লাহ কেমতের দিন আল্লাহ অন্তর্জামী আল্লাহ অবশ্যই লা তাকফা মিনকুম খাফিয়া হ্যাঁ আমার চাইতে বেশি আমার অন্তরের অবস্থা যা আমি জানি তার চাইতে বেশি আল্লাহ জানেন আমি চার এমামকে আবু হানিফা সাফি মালেক আহমদকে সমানভাবে ভালোবাসি সাহাবাই কেরামদের পরে তাবেইনদের পরে এবং তাবা তাবেইনের যুগের তারা তাবা তাবেইনদেরকে যেমন ভালোবাসি তাদের চাইতে কম ভালোবাসি না তাদের চাইতে বেশি ভালোবাসি তাদের দ্বারা ইসলামের অনেক হেদমত হয়েছে কিন্তু তাদের একজনের অন্ধ অনুসারী হইলে আপনি হক পাবেন না সত্য পাবেন না এতে থেকে বারবার সতর্ক করছি কারণ আপনি যেন এক চোখে দেখছেন আপনি একজনের অন্ধ অনুসারী মানে এক চোখে দেখছেন আপনি জি আল্লাহ যেন গুজার তৌফিক দান করেন সালাফা সালহিন্দের অনুসরণ ছাড়া হেদায়ত পাওয়া সম্ভব নয় সংস্কার সম্ভব নয় ইসলা সম্ভব নয় মুসলিম জাতির যে অধপতন হয়েছে অধপতন থেকে উঠে আসা সম্ভব নয় এই মর্মে ইমাম মালিক রহমাহল্লা ইমামে দারুল হিজরা তার একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে শুনিয়ে দি তিনি বলছেন লাই লোহা আহ রোহা জেহিল ওম্মা ইল্লা বে মা সালোহা বেহি ওয়া লোহা এই উম্মতের পরের যুগের লোকদের সংস্কার সংশোধন ইসলাহ হইতে পারে না এ ভিন্ন এই তরিকা ছাড়া আদর্শ ছাড়া যার দ্বারা ইসলাহ হয়েছে সংশোধন হয়েছে এ উম্মতের প্রথম যুগের এ উম্মতের প্রথম যুগের হচ্ছেন সাহাবাই কেরামগুণ তাবেইন তাবা তাবিন সালাফে সালহিন তাদের জীবনে যে ইসলাহ হয়েছে সংশোধন হয়েছে তারা যে সত্যিকার মুসলিম হয়েছেন এই উম্মতের আদর্শ মুসলিম হয়েছেন আমাদেরকে যদি আদর্শ মুসলিম হইতে হয় তাহলে কোথায় ফিরে যেতে হবে সাহাবাই কেরামদের আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হবে তাবেইন তাবা তাবেইনদের দিকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন এখন শেষখানে আর একটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এতক্ষণ তো জানলাম যে সালাফদের অনুসরণ করা ফরজ করতে হবে না হলে আপনি হেদায়ত পাবেন না সালাফদের অনুসরণ কোন কোন ক্ষেত্রে করব কোনো ক্ষেত্র আছে দিক নির্দেশনা যাতে স্পষ্ট হয় যে কিভাবে আমরা সালাফদের অনুসরণ করব এই ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বলবো প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে ফিকের ক্ষেত্রে ফাহমের ক্ষেত্রে এলমের ক্ষেত্রে যাই বলেন এই তিনটি শব্দের এল মানে জ্ঞান অর্জন করা ফিখ মানে দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফাহম মানে দিন বুঝা এই ক্ষেত্রে সালাফদের অনুসারী হইতে অর্থাৎ আপনি দিন স্বাধীনভাবে বুঝবেন না কিভাবে বুঝবেন যেইভাবে সালাফ সালেহিনেরা বুঝেছেন দিনের জ্ঞান অর্জন করবেন ওইভাবে যেইভাবে রসুল উল্লাহ সাল্লাম থেকে সাহাবাই কেরাম গণ করেছেন সাহাবাই কেরাম থেকে তাবেইনরা করেছেন তাবেইনদের থেকে তাবা তাবেইনরা করেছেন চার এমাম থেকে তাদের ছাত্ররা করেছেন এলম হাসিল করার ক্ষেত্রে একটা দিক বলি এমা আবহানি প্রাহি মহল্লার সবচেয়ে বড় ছাত্র প্রসিদ্ধ ছাত্র যিনি দীর্ঘ সময় ধরে প্রধান বিচারপতি ছিলেন বাগদাদের এমাম আবি ইউসুফ রাহমাহল্লাহ তালা আপনারা যদি ফেখে হানফির কিতাব পড়েন তাহলে দেখবেন না দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় ছাত্র হচ্ছে ইমাম মোহাম্মদ রাহমাহল্লাহ এই দুইজন সবচেয়ে বড় সিনিয়র স্টুডেন্ট এমাম আবু হানিফ রাহমাহল্লাহ তারা কি অন্ধ অনুসরণ করেছেন ওস্তাদের নাকি হাজার হাজার মাসাইলে বিরোধিতা করেছেন আমি নিজে না বললে আপনাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি হেদায় পড়েন বেকায় পড়েন সারা বেকা পড়েন আপনি কদরি পড়েন তাহলে দেখবেন কালা আবু হানিফা কাজা ও কালা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ কাজা ইমাম আবু হানিফা এইরকম বলেছেন কিন্তু তার ছাত্র আবু ইউসুফ এইরকম বলেছেন তার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ এইরকম বলেছেন কেন বিরোধিতা করলেন তাহলে তো ওখানেই তো তকরিদ অন্ধ অনুসরণ শেষ ওখানেই তো অন্ধ অনুসরণ শেষ তাহলে বোঝা গেল যে অন্ধ অনুসরণ সালাফদের আদর্শ নয় অন্ধ অনুসরণ কারো যদি সালাফদের অনুসরণ হইতো তাহলে এমাম আবি ইউসুফ মোহাম্মদ 
স্পষ্ট করে দিতেন যে আমার ওস্তাদের অন্ধ অনুসরণ করা তাকলিদ করা ফরজ সুতরাং আমি তার বিরোধিতা করতেই পারি না এবং আহমদ বলে দিতেন যে এটা বিরোধিতা করা সম্ভবই নাই আমি যাই বুঝি কিন্তু আমার বোঝাকে বাদ দিতে হবে তিনি যেটা বুঝেন সেটাই ঠিক এটা কেন করলেন না কেন করলেন না এটা কি এর থেকে আমাকে শিখতে হবে না আপনাকে শিখতে হবে না অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে যে তকলিদ অন্ধ অনুসরণ বর্জনীয় ছাড়তে হবে ছাড়া পরস এবং চোখ খুলে অনুসরণ করতে হবে এটা ঠিক আছে চোখ খুলে এবং আবহানিফার অনুসরণ করতে হবে চোখ খুলে এবং শাফি মালিক আহমদের অনুসরণ করতে হবে চোখ খুলে আমি যে কথাগুলি বলছি যদি হক হয় তো আমার অনুসরণ করতে হবে কিন্তু চোখ বন্ধ করে শেখ মতি রহমান এখানে এসছেন তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি সব চোখ বন্ধ করে আপনি মানে চোখ বন্ধ করে মনা যাবে না চোখ বন্ধ করে মনা যাবে না ভুল হইতে পারে কিন্তু ভুলটা প্রমাণিত হলে আপনি হিংসার কারণে শত্রুতার কারণে বৈরিতার কারণে না 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 ওর কথা শোনা যাবে না কথা মানা যাবে না এটা কারো সাথে করা যাবে না এটা যেমন আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদের সাথে করা যাবে না তেমন আজকের যুগে কোরআন সোলার কোনো আলেমের সাথে করা যাবে না আর আপনাকে দিন শিখতে হবে দিন শিখতে হবে ভালো উৎস থেকে যেমন পিপাসা লেগেছে পানি খাবেন তো আপনার সামনে বিভিন্ন জায়গায় পানি আছে আপনি পানির মধ্যে যেটা পানি পান করার মতো সেটা পান করবেন তাই না যে পানিতে ময়লা আবর্জনা আছে পুকুরের পানি কখন খাবেন না তাই না ঠিক ওই রকমই দিনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে আপনার পরিষ্কার পরিষ্কার স্বচ্ছ উৎস থেকে আপনার উৎসটা যেখান থেকে এলম হাসিল করে সেটা যেন আপনার স্বচ্ছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় দিনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে স্বাধীনভাবে নয় আল্লাহ ফিকি সালাফি সালে আল্লাহ ফাহমি সালাফি সালে আল্লাহ আসুদ আলমান আহমাহুল্লাহ তালা তিনি খুব বেশি তাকিদ করতেন এই বিষয়টির যে কোরআনে কেরিম বুঝেন আপনি পড়েন গভীরভাবে আপনি তাদব্বর করেন রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস নিয়ে গভীরভাবে আপনি পড়াশোনা করেন কিন্তু স্বাধীনভাবে না আল্লাহ ফাহমি সালাফি সালে আপনার বুঝার মানহাজটা তরিকাটা হবে কার মতো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহাবিরা যেমন বুঝেছেন চার খলিফা যেমনভাবে বুঝেছেন অন্য অন্য আবহাওয়া যেমনভাবে বুঝেছেন আনাজ যেমন বুঝেছেন মায়েসা যেমনভাবে বুঝেছেন যদি দেখেন যে অধিকাংশ সাহাবির একজন সাহাবি বিরোধিতা করছেন তখন দেখবেন আইম মাইকের আমরা কী বলেছেন এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ একজনের ভুল হইতে পারে কিন্তু অন্য অন্য সাহাবিরা কী করেছেন জি তাদের মাঝে আকিদার কোনো ইখতেলাফ ছিল না বিরোধ ছিল না কিছু মশলা মশাইলে ছিল সেটা থাকতে পারে এখতেলাফ মত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সেটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করবে না সেটার জন্য অন্যতে ফাটল ধরবে না সেটার জন্য আমাদের অন্তরে ফাটল ধরবে না সেটার জন্য আমাদের অন্তরে শত্রুতা দুশ্মনি হবে না আপনার সাথে আমলের পার্থক্য থাকতে পারে উদাহরণস্বরূপ আপনি রুকুর পরে বুকে হাত বাঁধছেন আমি বাঁধি না কোনো আমার আমাদের মাঝে কোনো ফাটল নেই কারণ এটা আপনাকে মনে হচ্ছে ওইটাই বেস্ট করেন আপনি হ্যাঁ আপনি আপনার গবেষণার ভিত্তিতে অথবা যে গবেষণাটি আপনার বড়রা করেছেন আপনি করছেন মনে করছে এইটাই ঠিক হচ্ছে এটাতে বেশি খুশু করেন আর যদি কেউ না করে ফিখি মশলা মাসায় ছোটোখাটো মশলা মাসায় সুতরাং এই ক্ষেত্রে এখতেলাফের অবকাশ আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতার অবকাশ নেই ঝগড়া বাঁধানোর অবকাশ নেই সংকীর্ণতার অবকাশ নেই যে ওর সাথে আমার মতের পার্থক্য সুতরাং সালাম নেই কালাম নেই দোয়া নেই দেখা নেই সাক্ষাৎ নেই জানা জানাই একবার হারাম এটা সালাবদের মনে হয় ছিল না সাহাবাই কালাম দের মশলা মশাইল ইখতেলাফ ছিল কিন্তু অন্তর সাফ ছিল পরিষ্কার ছিল অন্তরে উদারতা ছিল যে হ্যাঁ একে অপরকে সাদর গ্রহণ করতেন অপরকে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন এটা হওয়া উচিত সালাফে সালেহিন্দের মানহাজ নিয়ে না বুঝলে যেই ভুলগুলি হয়ে থাকে সুফান আল্লাহ সমস্ত ভুলগুলি ধর্মের ক্ষেত্রে যতগুলি ভুল হয়েছে এইখানে গিয়ে ভুল হয়েছে যত ফিরকা এই উম্মতে বেরিয়েছে গুমরা ফিরকাগুলি দল উপদল বেরিয়েছে এর পেছনে কারণই হচ্ছে যে তারা কোরআনের আয়াত পেশ করে রসুলের হাদিস পেশ করে কিন্তু সাহাবাই কেরামদের বুঝটা নেয়নি তারা নিজের মতো করে বুঝেছে যেমন প্রথম জঙ্গিরা প্রথম চরমপন্থী সন্ত্রাসী খারেজিরা যে বেরোলো আলী রাজি আল্লাহ তালানোর যুগে তাদের কথাই নেন আপনি কেন বেরোলো 
তারা দলিল তো কোরআনের আয়াত পেশ করেছে ইনিল হুকম ইল্লা লিল্লাহ হুকুম বিচার হবে আল্লাহর বিচার হবে আল্লাহর কোরআন আয়াত পড়ছে আয়াত তো পড়ছে কিন্তু হ্যাঁ ফিট করেছে অন্য জায়গায় এই জন্য আলী রাজি আল্লাহ তারা বলেছেন এই খারেজিদের সম্পর্কে যে কালে মতো হাক্কিন ওরিদা বেহাল বাতেল কথা তো হক কোরআনের আয়াত পড়ছে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল উদ্দেশ্য বুঝটা হচ্ছে গুমরাহির বুঝ ভ্রষ্টতার বুঝ জি হ্যাঁ সমাজের ভাতৃমণ্ডলী স্বাধীনভাবে বুঝলে হবে না রসুল উল্লাহ সাব সাহাবাই কারণ যেভাবে দিনকে বুঝেছেন ওইভাবে বুঝতে হবে কোরআনে কেরমে যে আয়াতগুলি রয়েছে যে আয়াতগুলি দিয়ে চরমপন্থীরা চরমপন্থী হয়েছে এই আয়াতগুলিকে বুঝতে হবে সাহাবাই কারামদের তরিকা তারা কেউ বুঝেছেন মুনাফেক একটি অপরাধ করেছে উমর রাজি আল্লাহ তালান বহুবার এইরকম বলেছে দান ইয়া রসুল আল্লাহ আজরে বনো কাহাদাল মুনাফেক ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে অনুমতি দেন পারমিশন দেন এই মুনাফেকের গর্দনটা উড়িয়ে দিন মেরে দিয়ে দিন কেন অনুমতি চাইলেন তাহলে বোঝা গেল যে আমিরুল মোমিনের কি লাগবে অনুমতি লাগবে পারমিশন লাগবে আমিরুল মোমিন ছাড়াই কাজ চলবে না কারো গর্দন ওড়ানো চলবে না জি হ্যাঁ না হইলে মোনাফেক এইরকম কথা বলেছে নিজেই গর্দন উড়িয়ে দিলাম তাহলে চিন্তা করেন আপনি চিন্তা করেন আপনি সাহাবাই কেরামদের এই বুঝটা যদি নিত এই চরমপন্থীরা তাহলে এরা চরমপন্থী হতো না চার মিনিটে শেষ করতে হবে সংক্ষেপে সুতরাং বলে দিই দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে সালাফে সলেহীন অনুসারী হইতে হবে আকিদার ক্ষেত্রে আর মানহাজটা আকিদারই একটা অংশ ভালো করে শুনে রাখেন অনেকেই সৌদি আরবে লেখাপড়া করেছেন ভালো স্কলার বিভিন্ন দেশে আছেন মোদি ইউনিভার্সিটি অথবা আলিম ইউনিভার্সিটিতে আকিদা আসমা সেফা তো হয়তো ত্রুটি নেই তাদের হ্যাঁ রবুবিয়া তলুহিয়া তো ত্রুটি নেই তৌহিদ বুঝিয়ে তারা তৌহিদের কথা আলোচনা করে কিন্তু মানহাজে ঝামেলা আছে এটাও একটা আকিদার বড় সমস্যা আকিদা এবং মানহাজ দিনের যেগুলি বুনিয়াদি বিষয় সেগুলির ক্ষেত্রে সালাফে সলেহিনের অনুসারী হইতে হবে আপনাকে সাহাবাই কেরামদের অনুসারী হইতে হবে আজকে আকিদাই ভেজাল আমাদের ভেজালের শেষ নেই আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান সাহাবিরা বলেছেন আপনাকে তাহলে চেক করতে হবে যে সাহাবিদের এটা ই ছিল আকিদা ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমের নিরাকার সাহাবিদের আকিদা এটা আল্লাহ রব্বুল আলমের হাত নেই চোখ নেই সাহাবিদের আকিদা এটা জি না সাহাবিদের আকিদা এসে কোরআন সন্ন্যাতে যেভাবে এসছে ওইভাবে বিশ্বাস করা কথা না বাড়িয়ে এতটাই যথেষ্ট আকিদার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কামদের অনুসারী হইতে হবে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে তিন নম্বরে আখলাক মামলাতে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে অনেকে আমরা সহি আকিদার লোক কিন্তু আমাদের আখলাক আচরণ মানুষের সাথে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা সাহাবাই কামদের আদর্শ বিশ্বাসী নয় অথবা আদর্শের বাস্তবায়ন করি দেয় আমাদের আখলাক চরিত্র খারাপ আমাদের অন্তরে অত্যন্ত সংকীর্ণতা সহি আকিদার দোহাই দিয়ে সহি আকিদার নাম দেওয়া ওই সহি আকিদা ঠিক আছে আপনার কিন্তু সে আকিদা বুঝতে গিয়ে আপনি চরমপন্থ অবলম্বন করেছেন বেদাতি সালাম দেওয়া যাবে না বেদাতি যদি সালাম না দেওয়া যায় তাহলে যে ফরজ কোন ফরজ ত্যাগকারী সালাম দেওয়া যাবে কি না সালাফি সালাহিন্দের উক্তি আছে বেদাতিকে সালাম দেওয়া যাবে না কিন্তু কোন ধরনের বেদাতি সেটা বেদাতে দুটো ভাগ আছে বেদাতে মোকাফেরা মোকাফেরন এমন বেদাত যেটা কাফের বানিয়ে দেয় মুশরিক বানিয়ে দেয় এমন বেদাত যেটা কাফের মুশরিক বানিয়ে নেয় তারপরে বেদাতি দুই ভাগে বিভক্ত এক বেদাতি সাইলেন্ট বেদাতি চুপ থাকে কিন্তু বেদাত করে আর এক বেদাত বেদাতি হচ্ছে দায়ী বেদাতি দায়ী আইলাল বিদা বেদাতি বক্তা বেদাতি হুজুর বেদাতি আল্লাহ মাসে বহু মানুষকে বেদাতি বানাচ্ছে তাহলে দুটোতে পার্থক্য আপনাকে করতে হবে দুই শ্রেণী বেদাতিতে পার্থক্য করতে হবে একজন আপনার আত্মীয় স্বজন সাদা সিদা মানুষ কিন্তু তার সংশয় আছে মূর্খ মানুষ বেশি লেখাপড়াও করে না দিন চর্চা করে না সুতরাং বেদাত করে যাচ্ছে না 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 বেদাত থেকে সালাম দেওয়া যাবে না আপনি চরমপন্থা অবলম্বন করছেন এটা সালাফদের আদর্শ নাই তারপর আরেকটি কথা এখানে বলে দিয়ে চলে যায় সেটা হচ্ছে যে যেই সময় আইমাই কেরামগণ বলেছেন যে বেদাতিদের কি করতে হবে পরিত্যাগ করতে হবে সেই সময়টা বেদাতিদের সংখ্যা কম ছিল সন্ন্যতের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি ছিল বেদাতিদের দাপট ছিল না 
আর বর্তমান যুগে বেদাতীদের দাপট বেশি তাদের সংখ্যা বেশি আর কোরআন সমস্যায়দের সংখ্যা কম তাহলে এখন যদি তাদেরকে বয়কট করেন যে তাদের সাথে সালাম দোয়ার নেই দেখা সাক্ষাৎ নেই হ্যাঁ তাহলে আপনি কোন ঠাসা হয়ে যাবেন হ্যাঁ আপনার পায়ের তলাতে মাটি সরে যাবেন না তখন উদ্দেশ্য ছিল যে একটা বিদাতিকে একটা বিদাতি হুজুরকে বা বিদাতি কোন ব্যক্তিকে তাকে বয়কট করে অথবা বেদাতি মানুষের সাথে সালাম দেওয়া বন্ধ করে তা সংশোধন করার উদ্দেশ্য ছিল আর এখনো সংশোধন না হয়ে সে বাড়াবাড়ি করে আপনার এবং আপনার সহি দাওয়াতকে বন্ধ করার চেষ্টা করবে কারণ তাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে সুতরাং এই পরিস্থিতিগুলি হচ্ছে বর্তমান ফিক যেগুলি গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে আবেগী হয়ে কাজ নিলে হবে না আল্লাহ যেন আমাদেরকে বিষয়গুলি বুঝার তফিক দান করেন এবং সুস্থ মস্তিষ্কে উদারতার সাথে দিনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাবার তৌফিক দান করেন আকুল কৌল হাজা ওয়াস্তফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহির মুসলিমিন মিনকুল্লিজম ফস্তক ফির ইন্নাহু হল গফুর রাহিম রব্বানা আতনা ফি দুনিয়া হাসানা ওফিল আখিরত হাসানা ওকিনা আজাব আন্নার রব্বানা জলমনা আনফুসানা ওয়াইলম তকফিল্লানা ওতর হামনা লানা কুনান নামি আল খাসরিন রব্বানা তকাব্বাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম সুবহান রব্বে কাব্বিল ইজ্জত আম্মা ইয়াসেফুন ওসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলাম আপনি কি আপনাকে সালাফি মনে করেন আল্লাহ বলেছেন মুসলিম জি জি একবার প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে মুসলিম বলেছেন সাম্মা কমল মুসলিম সুরে হজ তোমাদের নাম আল্লাহ কি রেখেছেন মুসলিম তো আমাদের কি এই সালাফি বলা যাবে যেমন অনেকে আমরা সালাফি নিজেদেরকে বলে থাকি তো সালাফি কি বলা যাবে নিজেকে ব্যক্তি অথবা কোনো একটি দলকে সালাফি জামাত বা আমি সালাফি এটা বলা যাবে যে উত্তর সালাফি এতক্ষণের আলোচনা যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে বলা যাবে কি না এর উত্তর আপনাদের কাছে রয়েছে সালাফি কথারই কোথেকে আসলো সালাফ থেকে হচ্ছে সালাফি সালাফ মানে বুঝলেন তাহলে যে সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবেইন তাই না স্বর্ণযুগের লোকেরা তো স্বর্ণযুগের লোকের কেউ যদি অনসারী হয় তাহলে সে নিজেকে সালাফি বলতে পারে যে সালাফি মানে হচ্ছে যে আমি সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবেইন অনুসরণ করে স্বর্ণযুগের উম্মতের অনুসরণ করে কারণ পরে অনেক ভেজাল সৃষ্টি হয়েছে ওই ভেজালের মধ্যে আমি নেই আমি আছি যে আসল জামাত ফেরকা না জিয়া যারা সালাফে সলেহীন তাদের অনুসারী সেই জন্য আমি সালাফি এটা বললে কোনো অসুবিধা নেই বরং আপনি বলবেন বিশেষ করে ওই যুগে যেই যুগে অনেক মানুষের কল্পিত নাম ছড়িয়ে গেছে যদি সকলেই এই সালাফদের অনুসারী হইত তাহলে এই নাম বলার প্রয়োজন ছিল না মুসলিম বললেই চলত কিন্তু যেহেতু এই নাম থাকেনি আপনি সালাফির ওপরেই প্রশ্ন করছেন কেন নকশবন্দির ওপর কেন প্রশ্ন করছেন না যে আল্লাহ তো মুসলিম বলেছেন তা আপনার নকশবন্দি কেন লিখছেন অমুক চিস্তি কেন লিখছেন অমুক কাদেরি অমুক মোজাদ দেদি কেন লিখছেন হ্যাঁ অমুক হচ্ছেন আপনার বেরুল রেজবি কেন অমুক হচ্ছেন দেওবন্দি মশলাকের কেন বলছেন ভাই অমুক হচ্ছেন হানাফি সাফি মালিক অমুক হচ্ছেন হাম্বেলি কেন বলছেন ভাই বলেন যে আমরা কল্যাণ মুসলিমিন সম্মা কুমার মুসলিম আল্লাহ মুসলিম বলেছেন তো আপনারা যখন বিভিন্ন নামগুলি নিয়েছেন তো এত নামের মাঝে যদি কেউ বিনা নামে মুসলিম বলে তাহলে বলছে আমরা তো ভাই মুসলিম তো তুমি ভাই কোন মুসলিম একটু পরিচয় দাও তো পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে গেল তাহলে এই পরিচয়ের প্রয়োজনের তাগিদে কেউ যদি সালাফিদের অনুসারী হয় তাহলে সে নিজেকে সালাফি বলবে কেউ আসার আসার মানে হাদিস আসারের হাদিসের যদি অনুসারী সেজন আসারই বলা হয় সুন্নার অনুসারী সেই জন্য সুন্নি কেন আপনি শিয়া আছে যে যেহেতু সেই জন্য কি বলছেন আমরা কি সুন্নি মুসলিম বলছেন না তো আপনার মুসলিম বলার সাথে যদি সুন্নি মুসলিম বলা প্রয়োজন বোধ হয় কারণ পাশে যেহেতু শিয়া আছে ভাই আমি শিয়া মুসলিম না আমি সুন্নি মুসলিম সেই জন্য আমি বলছি আনা সুন্নি কারণ আমার সম্পর্ক হচ্ছে সম্পৃক্ততা হচ্ছে সুন্নার সাথে সুতরাং আমি সুন্নি জি 
এখানে আর একটা কথা বলি মদিনার একজন বড় আলে মদিনা ইউনিভার্সিটির শেখ সোহাইমি তিনি বলেছিলেন যে ওরা এই নামগুলি তো আগে নিয়েছে বিভিন্ন তরিকতলারা এই নামগুলি ওরা বাদ দিয়ে দিক যেই নামগুলির সম্পর্ক কিন্তু না মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে মোহাম্মদি না সালাফদের সাথে সালাফি না উপকারের সাথে বাকরি না উমারের সাথে ওমারি না উসমানের সাথে উসমানি না আলীর সাথে আলুবি তাদের সম্পর্ক হচ্ছে কার সাথে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে বিভিন্ন অন্য অন্য ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ততা যারা পরে এসছে তো এই রকম যদি তাদের সম্পৃক্ততায় তারা নাম রাখতে পারে তো আমরা সালাফদের অনুসারী সালাফি কেন নাম রাখতে পারব না বা কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী হলে কেন আসাবুল হাদিস বা আহলুল হাদিস বলতে পারবো না হাদিস শুধু হাদিস নয় হাদিস হচ্ছে যেমন হাদিস শোন না তেমন হাদিস হচ্ছে কোরআনে করিম আল্লাহ নাজ্জালা আহসান আল হাদিস আফা বেহাজ আল হাদিস তাহাজুন জি ফাইন খাইর আল হাদিসে কিতাবুল্লাহ তো আহলুল হাদিস মানে হাদিসওয়ালা যে কোরআনওয়ালা এবং হাদিসওয়ালা আর কোরআন এবং হাদিসকে সালাফদের মানহাজে বুঝে সেই জন্য সে সালাফি জি যদি এই নাম আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আগে আপনাদের নামগুলি বাদ দিয়ে যেই নামগুলিতে ব্যক্তির সাথে আপনাদের সম্পর্ক চলে যায় ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে যায় এগুলি থেকে মুক্ত হয়ে যান তাহলে আর এই নামের প্রয়োজন হবে না করলো না মুসলিমিন সবে আমরা মুসলিম হয়ে যাব জি সুন্নত এবং হাদিসের মধ্যে পার্থক্য কে কেউ কেউ বলেন সুন্নত অনুসরণ করতে হবে হাদিস অনুসরণ করা যাবে না সন্ন্যাত আর হাদিসের পার্থক্য কি কেউ কেউ বলে থাকে যে সন্ন্যাত আর অনুসরণ করতে হবে হাদিসের অনুসরণ করতে হবে না এটি মিথ্যা কথা ভুল কথা এবং ধোকা দেওয়া কথা একটু আগে বললাম যে হাদিস কোরআনকেও সামিল আর হাদিস সন্ন্যা মানে রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেছেন বলেছেন এবং যার অনুমোদন দিয়েছেন হাদিস সন্ন্যা তাকেও সামিল তাহলে হাদিস কথাটি একটু ব্যাপক আর সন্না হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তারিখা সন্নাতে রসুল্লাহ রসুল্লা সাল্লাম আদর্শ রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ ছিল কোরআন কানা খোলু কাল কোরআন এই অর্থে কোরআনও সামিল কোরআন রসুল্লাহ আদর্শ সন্না তো হাদিস এবং সন্না শেষখানে গিয়ে একই কোরআন এবং সন্না বা হাদিস এবং সন্না একই জিনিস যা হাদিস তাই হচ্ছে সন্না সন্না মানতে হবে হাদিসও মানতে হবে যারা বলেছে আজকালকার দুই একজন বক্তা যে হাদিস মানতে হবে না কোরআন মানতে হবে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বহু হাদিস অস্বীকার করা যে হাদিস মজহাবের উল্টো যাবে সেটাকে অস্বীকার করব ওইটা হাদিস ওটা সন্না নয় তো ওইটা আপনার মজহাবে যদি সন্না নয় তো আরাক মজহাবে যদি আরাক ইমামের কাছে সন্না তো কী করবেন সন্ন্যাত পরিত্যাগ করবেন সেটা বেশি সহি সন্না আপনারা দুর্বল সন্না তো কোনটা নেবেন আপনি সুতরাং হাদিস আর সন্নায় কোনো পার্থক্য নেই জি কোরআনে করিমের সাথে হাদিস মানতে হবে আল্লাহ ইন্নি উতি তুল কোরআন অমিস মাহুর সুরুল্লাহ বলছে শুনে দেখো আমাকে আল কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার মতো আরও অনুরূপ দেওয়া হয় তার মতো অনুরূপ দেওয়া হয়েছে এবং শুধু কোরআনের উপর আমল করা অসম্ভব সুতরাং কোরআনে করিমের সাথে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস যা সন্না যা হচ্ছে আসার মানতে হবে জি ওকে মক্কা মদিনা বিশ রাখাত তারা অভিনয় করেন আবার কোনো মসজিদে আট রাখাত করেন সালাফরা কত রাখাত করতেন মক্কা মদিনায় বিশ রাখাত তারা ওই হয় মক্কা মদিনায় গোটা মক্কা মদিনায় হয় না শুধু মসজিদে হারা মসজিদে না হবে দুটো মসজিদে হয় কে গিয়েছেন কার জানা আছে গোটা মক্কার মদিনার খোঁজ রাখেন সব মসজিদে হয় না শুধু বড় মসজিদে হয় শুধু বড় মসজিদে হারামে হয় বাকি মসজিদে মসজিদের রাজেই বড় মসজিদ চলে যান দেখি আর কোন বড় মসজিদে যে দেখেন দেখি কত রাখাত হচ্ছে তাহলে আপনারা এই গণতন্ত্রের যুগে যদি দেখেন তো মেজরিটি মসজিদ সৌদি আরবের দু চারটা মসজিদ ছাড়া গোটা শহরে বাকি সব মসজিদে আট রাখাত হচ্ছে তো যদি সেটাই দলিল হয় তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসলেও তো আপনাদেরকে আটই মানতে হয় নাকি হ্যাঁ আচ্ছা যা কোটা বাদ গণতন্ত্র আমাদের স্বীকৃত নাই যখন দেখবেন যে আট না বিশ সমাধান কোথায় নেবেন আল্লাহ বলছেন সুরানের সাথে যে ফাইন তানা যা তো ফিসাইন আল্লাহকে মানো রসুলকে মানো ওলিল আমার মানে ওলামাদেরকে মানো আর শাসককেও মানো ঠিক 
কিন্তু যখন দ্বন্দ্ব হবে ফাইন তানা জাতু ফিরসাইন কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব হইলে ফরু দু হইয়ের আল্লাহ করছো আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও দেখো কোরআনে কেরিমে কি আছে তার আবির কথা কোরআনে কেরিমে ওই রকম কিছু নেই শুধু ক্রিয়ামুল্লাহ আছে কিন্তু কত রাকাত কিছুই নেই এমন কি ফরজ চলাতেরও সতেরো রাকাত যে তাও নেই তাহলে কোথায় ফিরিয়ে দেবো ওর রস রসুলের দিকে ফিরিয়ে দেবো সাল্লাহ আলী সাহেব রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে ফিরে যান এখন আর দেখেন সহি বোখারে হাদিস খুলে দেখেন মায়ের সারদি আল্লাহ তাল আনহাকে জিজ্ঞেস করছেন কেউ তো তিনি উত্তরে বলছেন কি জিজ্ঞেস করছেন কাইফা কেন সলাত রসুল্লাহ বিল্লাইলে রসুল্লাহ সাল্লামের রাতের সলাত কেমন ছিল ফি রমজান বরং রমজানে কেমন ছিল আছে বলছেন মা কান এজি তারও শোনেন মা কান এজি দো ফি রমজান ওয়ালা ফি গাইরি আলা এহদা আশারা তারা কাতান মা সরজি আল্লাহ আরও ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে রমজানে হোক অথবা অন্য মাসে হোক মা কান এজি দো ফি রমজান ওয়ালা ফি গাইরি রসুল্লাহ সাল্লাম বাড়াতেন না রমজানে অথবা অন্য মাসে এগারো রাকাতের বেশি কিন্তু ইউসাল্লি আরবান ফালাতাস আলান হোসেন হিন্না ও তুলে হিন্না এত লম্বা করতেন এত লম্বার এত সুন্দর কোয়ালিটির নামাজ পড়তেন যে জিজ্ঞাসা করিও না যে কত সুন্দর হইতো আর কত দীর্ঘ হইত তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সমাধান পেয়ে গেলাম যে এগারো রাকাত তো এগারো রাকাতই হচ্ছে সন্ন্যাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিন্তু এটা সংখ্যার দিক থেকে সন্ন্যাত আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটির সন্ন্যাত হচ্ছে তুল আর হোসন লম্বা করে পড়া লম্বা করে পড়ার ক্ষেত্রে মুসলিমরা ধীরে ধীরে অধৈর্য হয়ে পড়ল এই আর ধৈর্য ধারণ পরবর্তীকালে অনেকের জন্য সম্ভব হইল না সাহাবাইকরামদের পরে মনে রাখবেন ওমর রাজি আল্লাহ তালান হো এগারোর বেশি হুকুম করেন সেই হাদিস এগারোর হুকুম দিয়েছিলেন এটা মিথ্যা কথা যারা বলে এবং দুর্দুলবাল হাদিস যে তার বিশ রাকাতের হুকুম ছিল বিশ রাকাত ওমর রাজি আল্লাহ সন্ন্যাত না খোলে ফেরা আসেন সন্ন্যাত নাই কিন্তু লোকেরা যখন দীর্ঘ সময় আট রাকাতকে এত লম্বা করা যে এক রাকাতে সোরা বাকারা সোরা আল ইমরান এত পড়া সম্ভব না এতক্ষণ লম্বা দাঁড়িয়ে থাকা তখন কি করলেন রুকু সেজদা বাড়িয়ে দিলেন রাকাত বাড়িয়ে দিলেন আর কেরাতকে ছোট করে দিলেন সংখ্যা বেড়ে গেল সংখ্যা কি হয়ে গেল বেড়ে গেল তাহলে সালাফদের যুগে এই আমলগুলি ছিল তাবেনদের যুগে বিশেষ করে তাবা তাবেন যুগে ছিল এমন কি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলের যুগে মদিনার লোকেরা একচল্লিশ রাকাত পড়ত আপনারা শুধু বিশ্বের ঝগড়াই কেন আছেন এত সংকীর্ণতায় না গিয়ে মেনে নেন যে রসুল্লাহ সুন্নত হচ্ছে এগারো রাকাত আট তিন এগারো বা দশ এক এগারো এগারো রাকাত আর বাকি বাড়ানো যাই সেটা বিভিন্ন রকমের বাড়ানো হয়েছে কেউ বিশ একুশ পড়েছেন কেউ তেইশ পঁচিশ পড়ে পড়েছেন কেউ সাঁত্রিশ পড়েছেন কেউ একচল্লিশ পড়েছেন এই করে দশ রকমের আমল ছিল ওই যুগে সেটা সাহাবাইকরামদের যুগে খুব কম ছিল পরবর্তীকালে সেটা হয়েছে তাই যদি করতে হয়তো মাঝে মধ্যে কম পড়েন মাঝে মধ্যে বেশি পড়েন আর সেটাকে সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাম মনে করেন না কিন্তু মনে করেন যে যাই যাচ্ছে আমি বেশি রাত জাগতে চাইছি এত লম্বা আমি আট রাকাত করতে পারবো না সুতরাং আমি রাকাত সংখ্যা বাড়িয়ে দেব সেজদার সংখ্যা বেড়ে যাবে রুকুর সংখ্যা বেড়ে যাবে তেলাওয়াতটা আমার কমে যাবে এই রকম করলে অসুবিধা নাই কিন্তু সন্নত ওইটাই কি মনে করতে হবে রসুল্লাহ যেটা রসুল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাত যেটা তিনি ছেড়েছেন সেটাই উত্তম এই জন্য শেখিন বাদ রাহিমাউল্লাহ আমরা যখন মোদি ইউনিভার্সিটির ছাত্র তখন তার প্রতি রমজানের প্রথম দিনে এই আলোচনাটা আসত তখন তো তিনি বেঁচে ছিলেন রহিমাউল্লাহ তো তিনি বলতেন ওয়াল আফজাল উত্তম হচ্ছে এহেদা আশারা রাখা এগারো রাখাত কারণ সেটি হচ্ছে রসুল সন্ন্যাত কিন্তু সেটাকে লম্বা করা একটু সেটাকে লম্বা করে পড়া যদি কেউ এক ঘন্টায় বিশ রাখাত পড়ে আর এক ঘন্টায় সে আট এগারো রাখাত পড়ে তো কোনটা উত্তম বলবো এও এক ঘন্টা পড়লো এও এক ঘন্টা পড়লো কিন্তু এ বিশ রাখাত পড়লো এ এগারো পড়লো কোনটা বেটার এগারো কি উত্তম বলবো কারণ এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের সহি সন্না এটা হচ্ছে তরিকা কিন্তু কেউ যদি বেশি পড়ে অসুবিধা নেই এত সংকীর্ণতা এসব দরকার নেই তারপরে বলবো যে সব ভাইয়েরা মক্কা মদিনার বিষ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন মক্কা মদিনে একামতটা কেন নেন না ভাই একামত তো একরা হয় কেন নেন না হ্যাঁ 
মক্কা মদিনার জোরে আমিন বলা হয় সেটা কারণ আমিন বললে মসজিদ থেকে বের করে দেন কেন এত দ্বন্দ্ব সংকীর্ণতা কেন মক্কা মদিনায় আইমা কেরম করে রাফাই দেন করেন কেন করেন না আপনি মক্কা মদিনে মিলাদ হয় না আপনাদের মসজিদে মিলাদ কেন হয় মক্কা মদিনে কেয়াম হয় না আপনারা কেয়ামের এই শিরকি কাজ কেন করেন যে রসুল তো শিব নিয়ে এসছেন দাঁড়াও এই শিরকি কাজ কেন করেন আপনারা মক্কা মদিনা তো শয় বরাতে হালওয়ার শয় বরাত জানতেই পারেন মানুষ এই শয় বরাত আজকে আপনার এত 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 শয় বরাতে ধমধম কেন হ্যাঁ মক্কা মদিনাতে সবে মেরাজ হয় না আপনাদের সবে মেরাজ হয় কেন মক্কা মদিনাতে আলহামদুলিল্লাহ এইরকম বহু বিধাত নেই একটা পীর নেই মুরিদ নেই মজার নেই খানকা নেই বেদাতে জিকির হালকা নেই ছয় লতিফার জিকির নেই ফাসান ফাসের জিকির নেই আপনাদের সব বিধাত কেন আপনাদের মধ্যে বড়া হ্যাঁ হে লতিফার জিকির তো ফাঁস আনফাসের জিকির মক্কা মুদ্দিনে দুরুদ মাহি তোনার জিনা আর কত কি আর দুরুদে লাখি আর গাঞ্জুল আর সে সব অজিফার নেই আপনাদেরই সব কেন তোবা করেন এগুলো থেকে হ্যাঁ সবগুলি মেনে নেন আর আমাকে বিষ পড়িয়ে নেন অসুবিধা নেই আমার দাওয়াতে এই সব বেদাতগুলো আপনারা মিলাদ কে আমি এগুলো যদি ছেড়ে দেন তো আমি বিষ আপনাদের পড়িয়ে দেবো সমস্যা নেই বিষ পড়িয়ে দেবো একদিন একচল্লিশও পড়িয়ে দেবো সমস্যা নেই কোনো অসুবিধা নেই আমরা অনেক সময় পলি আল্লাহ যা করেছেন সবাই সবই ভালোর জন্য করেছেন কোন মন্দ সৃষ্টিগত হুকুম নেন সৃষ্টি আমরা কেউ নেই তাহলে তো সেটা ঠিক আছে আল্লাহর ইচ্ছা কিন্তু আমরা স্যার এই শরীয়ত গত আল্লাহ সব সবটা আল্লাহর হুকুম হয় না আল্লাহ হুকুম করেছেন আকিমুসাল্লাহ তাই না সালাত পড়ো অধিকাংশ মুসলিম তো বেনামাজি নামাজ পড়েন না তো আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না তো বেনামাজিটা আল্লাহর হুকুম এনে কি আল্লাহ হুকুম করেছে বেনামাজি হও আল্লাহ হুকুম করেছেন যে মদ খাও আর গাঁজা খাও হ্যাঁ আল্লাহ হুকুম করেছেন যে চুরি ডাকাইতি করো বেইমানি করো না জুলুম করো তাহলে আমরে কৌনি যেটা সেটা হচ্ছে ইচ্ছা জি হ্যাঁ আল্লাহর বিনা ইচ্ছাতে গাছের পাতা নড়ে না কিন্তু আল্লাহর হুকুম মানে শরীয়তি হুকুম হচ্ছে আল্লাহ কখনো অশ্লীল কথা কাজের হুকুম করেন না আল্লাহ কখনো কোনো পাপের হুকুম করেন না আল্লাহ ভালো হুকুমই করেন সুতরাং শরীয়তি হুকুম হচ্ছে আলাদা জিনিস আর আল্লাহর সৃষ্টিগত হুকুম মানে হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার বিনা হুকুম কিছু হয় না বিনা বিনা ইচ্ছাতে কিছু হয় না কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে এই হচ্ছে খেলার ঘর পৃথিবী এ তো তোমরা খেলা স্বাধীনভাবে খেলা করো কিন্তু আমার শরীয়তের বিধান রয়েছে তোমরা মানছ কি না দেখি এর মাধ্যমে পরীক্ষা জি ফরজ নামাজ বা দেশ সব মিলে তো ভাবে দোয়া করা এটা কি সালফে সালেহদের তরিকা ফরজ নামাজ বাদে অন্য সময় সম্মিলিত দোয়া করা কি সালাফদের তরিকা না সালাফদের তরিকা নাই একমাত্র ইস্তিসকার সালাতে ইস্তিসকার নামাজে সম্মিলিত মোনাজাত আছে আর কোনোতে কোনোতে না জেলা বা কোনোতে ভিতরে এগুলোতে সম্মিলিত আছে করা যেতে পারে আর বাকি অন্য কোথাও আজকে একটু খাওয়া দাওয়া আমার বাড়িতে হচ্ছে সুতরাং চলেন আমার একটু বাড়ি উদ্বোধন হচ্ছে দোকান উদ্বোধন হচ্ছে এই তো সম্মিলিত মোনাজাত এগুলি বিদাত এই রকমে জানাজার পরে সম্মিলিত মোনাজাত এগুলি বিদাত জানাজার পরে ওখানে দোয়া আছে এক তো জানাজাতই দোয়া আর জানাজার পরে রসুল্লাহ দোয়া করতে বলেছেন সে এক এক দোয়া করতে বলছেন দেখেন হাদিসটাও বুঝতে হবে এখানে আজকের আলোচনাটা ফিট করেন কোরআন হাদিস বুঝতে হবে কাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন হাদিস বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম যে ইস্তাক ফিরুল আখিকুম তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চা ইস্তেক ভার করো তার জন্য দৃঢ় দৃঢ়তা আল্লাহ যেন তাকে সাবেত রাখেন দৃঢ় রাখেন মনকে না কেটে যাবে এইটা দোয়া করুন ফাইন নাহু আল আনাইউস আল কারণ তাকে এখনই জিজ্ঞাসা করা মনকে না কে জিজ্ঞেস করবে হাদিস তো বললেন এই হাদিস কখন বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাম এই যুগে না সাহাবিদের সামনে 
সাহাবিদের সামনে সাহাবিরা বেশি বুঝেছেন না আমরা বেশি বুঝেছি সাহাবিরা বেশি বুঝেছেন সাহাবিরা সম্মিলিত দোয়া করেননি এক একা দোয়া করেছেন আল্লাহ মাহফির লাহু আল্লাহ মরহামু আল্লাহ সাব্বিত হু এইভাবে আরব দেশের ওপরে আমল আছে আলহামদুলিল্লাহ আরব দেশে আপনি জানা যা পড়া গিয়ে কোথাও আপনি চলে যান বাকিতে চলে যান আপনি আপনার মোয়াল্লাতে চলে যান আবার আমাদের দামামে আসেন কবরস্থানে দোয়া হচ্ছে কিন্তু একে একে সবাই একে একে দোয়া করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু সম্মিলিত একসাথে দোয়া করা না একসাথে দোয়া করা রসুল্লাহ সুন্না নয় আর সাহাবাই কেরামদের সুন্নাত নাই এর কোনো প্রমাণ নেই জানা যার পরে তো এগুলো ধীরে ধীরে উঠাতে হবে আস্তে আস্তে অনেক কুসংস্কার অনেক বিদাত মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে গেছে বেরলবি মসজিদে অথবা যারা স্পষ্ট শিরিক করে সেই সব মসজিদে ইমামের পেছনে নামাজ পড়া যাবে কি বেরলবি মসজিদে অথবা যে সব ইমামরা শিরিক করে তাদের পেছনে নামাজ পড়া যাবে কি শিরক করা যাবে বলেছেন তো শিরক দুই রকম বড় শিরক আর ছোট শিরক যদি বড় শিরক করিয়ে আপনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ধারণার ভিত্তিতে মনে করলে হবে না যে এই লোকটি অমুক মাদ্রাসার পড়া সুতরাং বড় শিরক করে সেই মাদ্রাসা পড়েও তো সে ফিরিয়ে চলে আসতে পারে সুতরাং তার সম্পর্কে যদি আপনার ইয়াকিন থাকে যে তার কথা কাজের মাধ্যমে বড় শিরক প্রমাণিত হয়েছে তাহলে বড় শিরকারীর পিছনে সলাত হবে না নামাজ হবে না ইত্যাদা করা জি কারণ তার নামাজ হাই দেয় আহলে সমাজ জামাতের একটি কথা রেজমা রয়েছে মান সাহাত সলাত হু সাহাত ইমামত হু যার নিজের নামাজ ঠিক তার এমামতি ঠিক যেই ব্যক্তি বড় শিখ ইয়া গৌস মাদাদ ইয়া খাজা ইয়া গরিব নওয়াজ সেই ব্যক্তির নিজেরই নামাজ হয় না সুতরাং তার এমামতি কি করে ঠিক হবে ফর্মুলা মনে রাখবে যার নিজের নামাজ ঠিক হয় না তার এমামতিও শুদ্ধ নয় কিন্তু যদি কিছু বেদাত করি আর সেই বেদাতগুলি বড় কুফুরি বা বড় শিরক পর্যন্ত না পৌঁছায় আপনার কাছে প্রমাণ নেই আপনি ধারণার ভিত্তিতে তার পিছনে নামাজ পড়বেন না এমনটা করবেন নামাজ পড়বেন বেদাত যদি থাকে বা ছোট শিরক থাকে তাহলে সে গুণহাগার কিন্তু সে বড় কুফুরি করে কাফের মুশেক হয়ে যায়নি সুতরাং তার পিছনে নামাজ পড়া ওই রকমই জায়েজ যেমন একজন লোকের দাঁড়িয়ে না থাকলে তার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ একজন লোকের টাকনা নিচে কাপড় থাকলে তার পিছনে নামাজ পড়া যায় একজন লোক মাঝে মধ্যে রোজা রাখে না তার পিছনে নামাজ পড়া যায় সে ফাঁসে ফাঁসেকের পিছনে নামাজ পড়া যায় একজন মদ পান করে কিন্তু নামাজ শুরু করে দিয়েছে তাকে আপনি আগে পড়ায়েন না নামাজ পড়ার জন্য ইমাম বানায়েন না কিন্তু সে অলরেডি নামাজ শুরু করে দিয়েছে আপনি এসছেন না 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 মদ ভরের পিছনে নামাজ পড়বো না এটা ঠিক না কারণ ফাঁসে ফাঁসেকের একটু তো জায়জ রয়েছে ঘৃণার সাথে কারা হাতের সাথে একটু তো জায়জ রয়েছে কারণ বিচ্ছিন্নতা জায়জ নাই আপনি এই ক্ষেত্রে যদি কোনো বিদাতের পিছনে নামাজ না পড়েন তো এতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে আপনাকে ঘরে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে ঘরে নামাজ পড়লে শয়তান সুযোগ নেই ধীরে দিয়ে আপনাকে দুর্বল করে দেবে কখন আপনি নামাজ ছেড়ে দেবেন আপনি এই জন্য যারা বিদাত করে কিন্তু বড় বিদাত নয় বড় শিরক করে না তাদের পিছনে অবশ্যই একটা করবেন যদি বিকল্প মসজিদ না থাকে সহি আকিদার মসজিদ থাকলে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা কাছাকাছি আপনার সহি আকিদা মানাজের মসজিদ আছে সেখানে সুন্নতি নামাজ হয় আর বেদাতি মসজিদ আছে তো বেদাতি মসজিদ নামাজ পড়বেন না আপনি সুন্নতের অনুসারী তাদের পিছনে নামাজ পড়বেন কারণ যদিও আপনি গুণাগারের পিছনে বা বেদাতির পিছনে নামাজ যায় কিন্তু মকর অপছন্দনীয় ঘৃণিত জি হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলি যেন খেয়াল থাকে আসসালামু আলাইকুম স্যার সহি হাদিস জানার জন্য দুইটা বইয়ের নাম জানাবেন দয়া করে সহি হাদিস জানার জন্য সহি হাদিস জানার জন্য মানে সহি দিন জানার জন্য হ্যাঁ জি হ্যাঁ সহি হাদিস হাদিস লিখেছে জি সহি হাদিস জানার জন্য দুই একটা বই আসলে সহি হাদিস সরাসরি হাদিস শুধু জানবেন আর হাদিসের তরজমা দিয়ে আপনি মাসলা বলবেন এটা তো চলবে না কারণ সেই হাদিস চেয়ার মানুষ মনসুখ যদি হয় রোহিত হইতে পারে এই জ্ঞানগুলো অবশ্য থাকতে হবে এই জন্য হাদিসের তরজমা পড়েন আপনি কোরআনের তর্জমা পড়েন কিন্তু তার আগে সেই কিতাব যেগুলি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে লিখা হয়েছে সেই কিতাবগুলির মাধ্যমে দিনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে আকিদার জ্ঞান অর্জন করতে হবে নামাজের তরিকায় আপনাকে পড়তে হবে হ্যাঁ নামাজের তরিকাতে যা আপনার সহিটাই নেবেন আপনি জইফটা নেবেন না ভুলটা নেবেন না এই জন্য ভালো যেগুলো রাইটার রয়েছে আপনি কোন জিনিসটা জানতে চান এটা হচ্ছে দেখার বিষয় শুধু যদি সেই হাদিস বলেন তো সহি বখারি পড়েন আপনি সহি মুসলিম বাংলা অনুবাদ আছে ইংলিশ অনুবাদ আছে এগুলো পড়েন আপনি আর যদি আপনি কোন স্তরে আছেন জানি না যদি আপনি 
রেয়াজুস সালেহিন পড়েন কিন্তু তাতে আহকা মসাইল নেই তাতে শুধু ফজাইল বা কিছু বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আছে কিন্তু তাতে হুকুম আহকা মসাইল বা আকিদা নেই আকিদার কিতাব পড়েন কিতাব ও তৌহিদ পড়েন আকিদ ও তৌহিদ পড়েন শেখ সাহুল ফাউজান এইরকম অনেকগুলি কিতাব রয়েছে বাংলা বাংলিশা আছে সেগুলি পড়েন আর আপনার যেই স্তরা আছেন ওইভাবে পড়াশোনা করেন যদি আপনার নামাজ ঠিক করতে হয় তো আল্লামা আলবানি রাহমাহুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের সলাদ এইটা এই এইটা পড়েন আপনি অথবা এই রকম বেশ কিছু ভালো সলাতের ওপর সেই কিতাব রয়েছে সেগুলি পড়েন ইনশাআল্লাহ তাহলে আপনি চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন বা জানতে পারবেন সঠিকটা আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আমাদের সময় একেবারে সংক্ষিপ্ত শরিক করলো এটা বড় শির্ক বড় শির্ক এবং এটা হচ্ছে কোরআন অস্বীকার করা আর কোরআন বিরোধী সুতরাং এটি বড় শির বড় কুফরি আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী বলে দাও ঘোষণা স্পষ্ট আসমান জমিনে আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না অমায়াস অরুণে এমন কি তারাও জানে না যে আইয়া নয় বাস কখন ওকে কবর থেকে উঠানো হবে কেউ জানে না জিলানিও জানে না চিস্তিও জানে না রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবের কেউ জানে না যে অমুক দিন কবর থেকে উঠতে হবে অমায় সবার সম্পর্কে বলা হয়েছে আসমান জমিনে কেউ জানে না আল্লাহ বলছে যতক্ষণ জানিয়ে দেননি যেটা জানিয়ে দিয়েছেন ওইটা গায়েব নবী সাল্লাম ওইগুলো জানতেন যেগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সব গায়েব জানার চাবি ছিল কেউ যদি বলে ওয়াইন দাহু মাফাতিউল গায়েব আল্লাহ রাকায়তে বলছেন আল্লাহর কাছে গায়েবের চাবি তো চাবি আল্লাহর কাছে থাকলো তো নবী কুকুরে আলমুল গায়েব হইল আরও বলছেন হে নবী তুমি বলে দাও যে ওয়ালা আলমুল গাইবা আমি গায়েব জানি না লৌকন তো আলামুল গায়েব আল্লাহ তাকসার তুমি আল খা আমি গায়েব জানলে অনেক ভালাই পেয়ে যেতাম অমা মাসা নিয়ে সু আর কখনো বিপদ আবার আসতো না তাহলে ও ওদের দাঁত শহীদ হইতো না তাইফে গিয়ে কাফেরদের মার খেতে হইতো না আর আমার সাহাবিরা সত্তর জন শহীদ হইলে না ওই যে কারি হাফেজদেরকে কোরআন তালিম দিতে পারে ধোকা দিয়ে মেরে দিলো ওই সব ক্ষয় ক্ষতি হইতো না আর বিবির হার হারিয়ে গেছে আঙুটের পেটের তুলে তলে পড়ে আছে আর গোটা মাঠ খুঁজে পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন এই পেরেশান করতেন না সাহাবিদেরকে উঁটটা উঠাইলেই হাটটা পেয়ে গেলে অথচ গোটা মাঠ খুঁজে ফেলে দিচ্ছেন কি তামাশা করছেন নাকি আলমুল গায়েব মানুষ তো নবীর মানহানি করা নবীকে আলমুল গায়েব বলা এবং আল্লাহর সাথে শির্ক করা বড় শির্ক কেউ যদি নবীকে আলমুল গায়েব বলে সে বড় শির্ক করল সুতরাং তার পিছনে নামাজ জায়জ নয় যে বড় শির্ক আঁকিয়ে দেয় ঠিক আলহামদুলিল্লাহ <laughs> <laughs>